वेलकम टू ऑडिफील आज ऑडिफिले सुनचें पृथ्वी विख्यात रबार्ट ग्रीन लेखा विश्वविख्यात बी दि फर्टीट लज अब पावर बांगला अडियो बुक एकम्र अडिफिले फर्टीट लजर नियमगुलि शारे आनी भलो भाव बुझते पर क्षमता कतटा एवं कि भाव साधारण मानुष के शासन कर और सब समय क्षमतावान थे अपनी बुझते पर भाव शक्तिशाली मानुषे चिंता करें अथर रबार्ट ग्रीन जीवने सफल हवार जेको परिस्थिति शक्तिशाली थार् आठचल्लिस नियम कथा बेर प्रति नियम विस्तारित उदाहरण सह बोल ये व्यवहार करा उदाहरणगुलि पुरानो तब यही नियमगुलि आजकल समय पुरोपुर प्रजोज्य से ही अडिफिल डिसन नहीं सम्पूर्ण बीटी आपन शुरान उदाहरणगुल शनले आपनर मन नियमगुलि किचू अनैतिक कंतु अनैतिक लोके अनैतिकतार मोकला करते महाभारते श्रीकृष्ण अर्जुन के बोले धर्म रक्षार जो ताके कौरव जुद्ध करते धर्म रक्षार जो महाभारत युधिष्ठ मिथ्ये कथाओ बोलते बीटी शे आनी अनेक कि शिखते पर समस्त नियमगुली कार्यत अनुसरण करते सक्षम हबें तसन प्रथम नियम दिए शुरू करी लज नम्बर वन आपनर बसर का कखो आपनर प्रतिभा स्मार्टनेस देखें ना अपनार बस आपनर ओपरे जरा आदर बोल सब समय आपनर चे भलो तर खुशी प्रभावित करार दक्षता खूब बसि प्रदर्शन कख करबें ना कारण ये अपनार क्षति करते आपनर दक्षता और योग्यता तर मध्य भय और निरापत्ता तैरि होते प्रथम नियम बोझार जो रबार्ट ग्रीन फ्रांसर राजा लुई फर्टिनर उदाहरण दिए अपन बोलते चाहिए लुई फर्टिन छें सप्तश शत फ्रांसर राजा एवं तर एक अर्थमंत्री छें जर नाम छो निकोला फुकेट जिन्ह राजा के प्रभावित करार्जन एक खूब दुर्दान पार्टी आयोजन कर जार पेचने कोषागार अनेक ट खरच हो लुई फर्टिन राष्ट्रीय कोषागार खरच करार कारारुद्ध करें राजा के प्रभावित करार कारण निकोला फुकेट के तरह बाकी जीवन कारागारे ही काटाते हुए सर्वदा आपनार प्रभु एटाई अनुभव करान जे तरा आपनर चे भल एवं प्रभावशाली एवं ये अपनी साफल्य उच्चता अर्जन करब लज नम्बर टू बंधुदे खूब बसि विश्वास करबें ना शत्रु के व्यवहार करते शिखन आपनर बंधुदे दूरे थकून कारण तरा जेको समय आपना के ठकाते पर बंधुरा खूब सहजे हिंसा ही भरे जाए अपना के एगिए जो देखले तरा खराब होते अत्याचारी होते बैजेंटाइन राज्य राजा माइकेल बेसिलियसर द्वारा मृत्युर हाथ रक्षा पेलें बनीमय माइकेल बेसिलियस के अनेक उपहार और अर्थ दिए बेसिलियसर शक्ति और सहसिकता देखे राजा माइकेल अत्यंत मुग्ध होसिलियस के घोड़ा परीक्षक आस्ता बल प्रधान बनिए दिए बेसिलियस बैजेंटाइन सर स्कूले प्रशिक्षित होसिलियस आो करित्व क्षमता चेल से ही कारण से माइकेल के हत्या पर्त कर आसले अपना शत्रु चे आपनार बंधुदे भय पाव बस दरकार का विश्वास करार आगे एकश बार भावन कारण मानुष स्वार्थपर एवं सब समय किसना कि चाय परंतु आपनर पुरानो प्रतिजोगी एवं शत्रुरा अपनार बंधुदे चे अनेक गुण भलो होते और विश्वस्त बंधु प्रमाणित होते लज नम्बर थ्री आपनर उद्देश्य लुकन आपनर क्जे पेचने आपनर क्जे उद्देश्य लोके बोलें ना अपना लक्ष्य की का बोलें ना आपनर उद्देश्य सर्वदा मानुषर का गोपन रखन 
আমরা প্রায়ই আমাদের উদ্দেশ্য অন্যদেরকে বলে দিই যার থেকে লোকেরা সুবিধা নিতে পারে এবং আমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করতে পারে মার্ক ওয়েস্টেভেন একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন যাকে তিনি তার সমস্ত অনুভূতি বলেছিলেন এবং তাতে ফলাফল হল যে ওই মহিলার মার্কের প্রতি কোনো আগ্রহ থাকল না আপনি কি চান এবং কি করবেন তা কাউকে বলবেন না আপনার জিভা নিয়ন্ত্রণ করতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে অনুশীলনও করতে হবে আপনি যা বলতে চান তা নয় মানুষেরা যা শুনতে চায় তাই বলাই বুদ্ধিমানের কাজ তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আপনার শব্দগুলো যত্ন সহকারে ব্যবহার করুন যখন লোকেরা জানতে পারবে না যে আপনি কি করতে চলেছেন তখন তারা আপনার বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করতে পারবে না যতক্ষণে আপনার চিন্তাভাবনা কি সেটা বুঝতে পারবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে লস নাম্বার ফোর যতটা সম্ভব কম কথা বলার চেষ্টা করুন আপনি সব সময় যতটা সম্ভব কম কথা বলার চেষ্টা করুন কারণ কম কথা বললে লোকেরা আপনার কথা বেশি শুনবে এবং নিজের সম্পর্কে বেশি বলবে এতে আপনি মানুষের সম্পর্কে তাদের বিষয়ে তথ্য এবং তাদের দুর্বলতাগুলি আবিষ্কার করতে পারবেন যা আপনি পরে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন আপনি যখন আপনার কথা দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন তখন আপনি যত বেশি কথা বলবেন তত বেশি সাধারণ বলে মনে হবে এই নিয়মের উদাহরণ হল ক্যাসিস ম্যাক্স যিনি প্রাচীন রোমের একজন যোদ্ধা এবং নেতা যিনি রোমের জন্য বহুবার যুদ্ধ করেছিলেন ক্যাসিয়াস মার্কস সেই সময়ের নায়ক ছিলেন এবং লোকেরা তাকে খুব পছন্দ করেছিল ক্যাসিয়াস মার্কস সতেরো বছর সামরিক বাহিনীতে চাকরি করার পর রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন সে সময় গণতন্ত্র ছিল আর তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি বক্তৃতায় অনেক কথা বলতেন এবং নিজের বীরত্ব ও দেশপ্রেম দেখাতে যুদ্ধের গল্প বলতেন এতে জনগণ খুবই মুগ্ধ হলেও নির্বাচনের দিন তাকে অনেক বড় বড় লোকেদের সঙ্গে দেখা যায় তিনি সাধারণ মানুষদের উপেক্ষা করে তার প্রতিযোগীদের নিয়ে নিন্দা করেছিলেন যার কারণে তিনি বেশি ভোট পাননি অতিরিক্ত কথা বলার কারণে রোমে দাঙ্গা হয় তার বেশি কথা বলার কারণেই এসব হয়েছিল এগুলো বেশি কথা বলার অপকারিতা তাই আমাদের বেশি কথা বলা এড়িয়ে চলা উচিত আপনি যদি সহজ কিছু বলেন কিন্তু অস্পষ্ট এবং রহস্যময়ভাবে বলেন তাহলে মানুষের আগ্রহ আপনার মধ্যেই থাকে কম কথা বললে আপনি নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং ভুল কিছু বলা এড়িয়ে যাবেন লস নাম্বার ফাইভ পঞ্চম আইন বলে যে অনেক কিছু নির্ভর করে সুনামের ওপর অর্থাৎ খ্যাতির ওপর সর্বদা এটি নিরাপদ রাখুন খ্যাতি হল আপনার শক্তির ভিত্তি প্রতিপত্তির গুণে আপনি মানুষের ওপর জয়লাভ করতে পারেন এবং ভয়ও পাওয়াতে পারেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এরেন রোমেল তার সূক্ষ্ম বন্দুক চালানোর দক্ষতার জন্য পরিচিত ছিলেন যার কারণে শত্রুরাও তাকে শ্রদ্ধা করত এবং ভয় করত এবং যুদ্ধ করার আগেই তারা নিরাশ হয়ে পড়ত আপনার খ্যাতি অর্থাৎ সুনাম আপনার আগে চলে আসে মানে লোকেরা আপনাকে আপনার সুনাম দ্বারা চেনে যে কোনো ক্ষেত্রে আপনার সুনাম করতে আপনাকে প্রথমে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এটি করার মাধ্যমে এটি আপনাকে আলাদা করে তুলবে এবং লোকেরা আপনার সম্পর্কে কথা বলবে সাবধানে এটি তৈরি করবেন এবং সর্বদা সংরক্ষণ করবেন বিশেষ করে যখন আপনি প্রথমবার আপনার খ্যাতি তৈরি করছেন কারণ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরা এবং লোকেরা আপনাকে ঈর্ষা করবে আপনার সুনাম নষ্ট করার জন্য যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত থাকবে লস নাম্বার সিক্স যে কোনো মূল্যে মনোযোগ বা ধ্যান আকর্ষণ করুন রবার্ট গ্রিন বলেছেন যে লোকেরা যে কোনো কিছুকে তার চেহারা দ্বারা বিচার করে মানে যা দৃশ্যমান নয় তার কোনো মূল্য নেই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করবেন না অন্যথায় মানুষ আপনাকে ভুলে যাবে আপনি আপনার নিজস্ব পরিচয় তৈরি করুন যা আপনাকে আলাদা করে তুলবে এবং মানুষের মনোযোগ সব সময় আপনার দিকে থাকবে প্যাবলো পিকাসো একজন বিখ্যাত স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী এবং যিনি কখনোই চাননি যে লোকেরা তাকে ভুলে যাক 
পিকাসো হয় খুব ভালো পেন্টিং করতেন নয়তো খুব খারাপ পেন্টিং বানাতেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোনো ধরনের প্রচারই ভালো প্রচার দৃষ্টি আকর্ষণ করার শিল্প কারো মধ্যে জন্ম থেকে আসে না এটি শিখতে হবে আপনাকে নিজের একটি ইমেজ তৈরি করতে হবে যা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলবে আপনার নাম এবং খ্যাতি সেই ইমেজের সাথে সংযুক্ত থাকবে আপনাকে সব মানুষের থেকে আলাদা করে কিছু করতে হবে এবং তা বিশ্বের সামনে আনতে হবে আপনার ইমেজ ভালো হোক বা খারাপ হোক কিন্তু একবার আপনার ভালো ইমেজ হয়ে গেলে আপনি প্যাবলো পিকাসোর মতোই সর্বদা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন শক্তিশালী থাকার জন্য আপনাকে মানুষের চোখে থাকতে হবে এবং সর্বদা আপনার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে লজ নাম্বার সেভেন অন্যদের সাথে কাজ করতে এবং অন্যদের কাজ থেকে কাজ নিতে শিখুন থমস এডিসন যিনি শুধু একজন বিজ্ঞানী ছিলেন না একজন ভালো ব্যবসায়ীও ছিলেন এডিসন নিকোলা টেসলার কোম্পানিকে তাদের জেনারেটরের উন্নত করার কাজ দিয়েছিলেন নিকোলা টেসলা পুরো এক বছর জেনারেটর সংস্করণের কাজ করেছিলেন এবং এতে অনেক উন্নতিও করেছিলেন এডিসনের কোম্পানি নিকোলা টেসলার কাজের জন্য সমস্ত কর্তৃত্ব পেয়েছিল এডিসন এই কাজটি করার জন্য নিকোলা টেসলাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তাকে পুরো টাকা দেওয়া হয়নি তার কাজের জন্য কোনো কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি টেসলার রেডিও বানিয়েছিলেন কিন্তু রেডিও বানানোর সব কৃতিত্ব পেয়েছিলেন মাকোনি টেসলা এরকম অনেক আবিষ্কার করেছেন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে কাজও করেছেন কিন্তু সেসব কাজের কর্তৃত্ব সে কখনোই পায়নি না তার কাজের জন্য কখনো পুরো টাকা পেয়েছিল নিকোলা টেসলার গল্প আমাদের বলে যে আমাদের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় শক্তিশালী হওয়ার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি অন্যদের কাছ থেকে কাজ নিতে শিখুন এবং এমন লোকেদের নিয়োগ করুন যারা সেই কাজ করতে পারবে যেটি আপনি করতে পারবেন না লজ নাম্বার এইট অন্যদের আপনার পাশে আনার পরিকল্পনা করুন প্রয়োজনে বাজির ব্যবহার করুন আপনি যখন কাউকে কিছু করতে বাধ্য করেন তখন নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে থাকে আপনি যখন আপনার শত্রুকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি কৌশল তৈরি করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন তখন তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এই নিয়মের উদাহরণ ছিল অপূর্ভন বিসমার্ক যিনি একজন শক্তিশালী জার্মান নেতা এবং রাজনীতিবিদও ছিলেন তিনি বলেছিলেন যখন তিনি হরিণ ধরার জন্য দৌড় করেন তিনি কখনোই প্রথম হরিণটিকে গুলি করেন না তবে পুরো পালের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেন আপনার পদক্ষেপে প্রতিক্রিয়া জানাতে আপনার শত্রুকে বাধ্য করুন তাদের প্রচুর লাভের জন্য প্রলুব্ধ করুন এবং তাদের আকর্ষণ করুন এবং তারপরে আক্রমণ করুন ক্ষমতা মানে মানুষকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তাদের আপনার পদক্ষেপে প্রতিক্রিয়া জানানো আপনি যখন মানুষকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেন তখন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে থাকে আর যার হাতে নিয়ন্ত্রণ তারই হাতে ক্ষমতা সেই শক্তিশালী লজ নাম্বার নাইন অন্যকে আপনার কাজের দ্বারা জয়ী করুন আপনার যুক্তি দিয়ে নয় প্রাচীন রোমের সেনাপতি মুসিয়ানাসের যুদ্ধের জন্য একটি শক্তিশালী অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল তিনি তার প্রকৌশলীকে যুদ্ধের জন্য একটি শক্তিশালী জাহাজ তৈরি করতে বলেছিলেন মুসিয়ানাসের প্রকৌশলী জাহাজটির আরেকটি নকশা তৈরি করার পরামর্শও দেন এবং প্রকৌশলী অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার মুসিয়ানাসেরের সাথে এই নিয়ে তর্ক করছিলেন ফলস্বরূপ মুসিয়ানাসের প্রকৌশলীকে মৃত্যুদণ্ড দেন এই প্রকৌশলী তার জায়গায় একদম ঠিক ছিল কিন্তু তার সেনাপতির কথাকে অসম্মান করার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল অর্থাৎ আপনার মালিক বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খেয়াল করেন না যে আপনি সঠিক না ভুল তারা শুধু আপনার কাছ থেকে তার কাজ পেতে চায় ক্ষমতাবানরা তাদের কথা না শুনলে যে কোনো কারোর ক্ষতি করতে পারে আর বসের সাথে বা ঊর্ধ্বন্তর কর্মকর্তার সাথে তর্ক করবেন না সর্বদা তাদের সাথে একমত হন এবং আপনার কথা দিয়ে নয় আপনার কাজ দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করুন লজ নাম্বার টেন অসুখী এবং দুর্ভাগা লোকেদের থেকে দূরে থাকুন 
लोला मन्टेज बवेरियार राजा के मुग्ध कर राज्य के पतन कर तर लक्ष्य छो सफल और क्षमत व्यक्ति पराधीन ध्वस करा विशृंखला और ध्वसर जो लोलर आकांक्षा सबकिछके ध्वस कर दिए लोलर स्वभाव कारण अनेक प्राण हारिए संस्पर्शे जरा एस ता सबाई है ध्वस हो ग मारा गाज विताड़ित यही रकम संक्रामक चरित्र शुदुम्र महिला मध्य सीमाबद्धना बर अनेक पुरुष ए रकम संक्रामक चरित्र छोरण एक संक्रामक चरित्र एक जो व्यक्तर मध्य अस्थिरता प्रतिफलित कर जख अस्थिरता बड़िए आसे तक ताो प्रभावित कर संक्रामक चरित्रे लोक खूब शक्तिशाली है एवं तरा तर नेतिबाचक आवेगर संस्पर्शे आसा जे का प्रभावित करते दुर्भागा मानुष दूरे थका उचित तर संस्पर्शे आसा एड़िए चला उचित एन जदि आपनी दुखी एवं दुर्भागा मानुषर सोाजोग रखें सहाज्य करें तब तरह आपनारों सर्वनाश हो लज नम्बर इलेवेन मानुष के आपनार ओपर निर्भर कराते शेखें एगारो नम्बर नियम बोले मानुष के आपनार ओपर निर्भरशील रखे तर चोखे अपनार गुरु बजाय थे विश्व प्रति मानूष तरह प्रयोजन अनुजाई क्या कर शुदुम्री जन व्यक्तर सकते जोाजोग कर आईने उदाहरण छटोवेन बेस्मार्क जिन्हें एक जो शक्तिशाली नेता और राजनीतिविद जिन्ह मानुष के निजे ओपर निर्भरशील रखार शक्ति जानत बिस्मार्क एक दुरबल राजा के खुजे पे फेडरिक उलियम फोर जिन्ह पैरिस राजा छें बिस्मार्क राजा के सम्पूर्ण रूपे निजे ओपर निर्भरशील कर तोलें राज्य निजे अवस्थान के अतटाई शक्तिशाली तोलें करते क्यों जान अन् के रखम करते ना पारे एमक मृत्युर पर राजार भाई सिंहासने आरोहण करें समस्त मूल क्या बिस्मार्कर ओपर निर्भरशील छें बिस्मार्कर ओपर राज्य समस्त प्रधान निर्भरशील हवए राज्य सर्वाधिक गुरुत्व मानूष जार ओपर निर्भर कर तर गुरुत बसि था शक्तिशाली हार मानुष के आपनार ओपर निर्भर कराते शेखाटा खूब ही गुरुत्वपूर्ण लज नम्बर टुएल्व अपना सतता एवं उदारतारे अपना शत्रु के नियंत्रण कर जेमन रवार्ट ग्रीन आपनर सतता और उदारता दिए अपनी जेको व्यक्ति के दमन करते आनी जख मानुषर का अपना सतता एवं उदारता देखें तक जरा का विश्वास करना तरह के विश्वास करते शुरू कर यही नियम बोले आपनर प्रथम थे खूब सत् उदार हवा उचित जख अन्न्य व्यक्ति आपके विश्वास करते शुरू कर तक अपनी तरह प्रतारणा करते आपनर इच्छा मत व्यवहार करते आपनार सतता सन्देहर जेको व्यक्ति सुरक्षामूलक ढाल भेद करते उदाहरणस्वरूप काउंट विक्टर लस्टीफ जिन्ह अल्थ के पोनर थे पंचाश हजार डलर नहीं सत दिन मध्य एटी द्विगुण कर प्रतिश्रुति दिए लस्टिफ से ही अर्थ द्विगुण करार को चेष्टा करें सत दिन पर पंचाश हजार डलर नहीं केपनर का फिर आसें केपन अपरिचित विश्वास करतना कंतु लस्टिफर सतता देखे पाँच हजार डलर दें ये सतता दिए अपनी जे का नियंत्रण करते लज नम्बर थार्टीन नियम नम्बर थार्टिने रवार्ट ग्रीन जे आपनी जख कारो का सहाज्य चाहबें तक तर निजस्व आग्रह कथा मन रखबें तीन कि चाना जाना उचित जख करथियन्स और कोशियन्सर मध्य जुद्ध हो तक एथियन्स करथियन्स दीर्घस्थायी सम्पर्क छा मजे माझे एथिनियोर सहाज्य कर कैसियनरा एथिनियोर शत्रु पक्षे छ कैसियनरा एथिनियन तर शक्तिशाली नौबा समर्थन प्रस्ताव दिए जाते पश्चिम स्पार्टन बिुदे युद्धे व्यवहार करते एथिनियनरा कैसिनियन 
সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারণ ক্যাসিনিয়ানরা তাদের স্বার্থ এবং নিজস্ব আগ্রহের যত্ন নিয়েছিলেন আপনি যদি কাউকে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞেস করেন এবং তাদের যদি জানান যে আপনি এখনও পর্যন্ত তাদের জন্য কি কি করেছেন তাহলে তারা সাহায্য করার পরিবর্তে আপনাকে উপেক্ষা করতে পারে আপনি যদি তাদের এমন কিছু অফার করেন যা তাদের এখনই দরকার তবে অবশ্যই তারা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হবে কারণ লোকেরা স্বার্থপর এবং সাহায্যের বিনিময়ে কিছু না কিছু চেয়ে থাকে বিশেষ করে যে তাদের সেই সময় দরকার লজ নাম্বার ফর্টিন চোদ্দ নাম্বার নিয়মে রবার্ট গ্রিন বলেছেন বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে এবং গোয়েন্দাদের মতো কাজ করতে চার্লস মরিস ডোডল হ্যাথ ডেরিয়ড একজন ফরাসি রাজনীতিবিদ এবং কূটনীতিবিদ ছিলেন তিনি কখনোই কারো সাথে তার মতামত শেয়ার করতেন না তিনি সর্বদা অন্যদের তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাদের উদ্দেশ্য এবং তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তিনি তার রাগ লুকিয়ে রাখায় দক্ষ ছিলেন আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কাউকে তার চিন্তা ভাবনা লুকিয়ে রাখতে দেখাটা খুবই বিরল প্রত্যেকে তাদের চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করার সুযোগ খুঁজছে লোকেরা নিজে থেকেই এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলে যা আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন না তারা নিজেরাই বলেন যে তার আজকের দিনটা কেমন গেল যাদের সাথে আপনি প্রতিদিন দেখা করেন না তারাই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের সম্পর্কে বলেন তাদের জীবনে কি চলছে তিনি কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কি কি করেছিলেন এইভাবে মানুষ তাদের ভাবনা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে আপনি মানুষের এই অভ্যাসের থেকে তাদের চরিত্র সম্পর্কে তথ্য পান ফরাসি রাজনীতিবিদ টেলিরেনেথ অন্যদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য একটি বিশেষ কৌশল ব্যবহার করেছিলেন তিনি এমন কিছু বলতেন যা অন্যদের শুনলে লাগে তিনি গোপন কিছু বলছেন এবং শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া নোট করতেন এতে করে লোকেরা অনুভব করল যে তিনি সত্যিই গোপন কিছু বলছেন এবং তার ফলে মানুষ নিজের সম্পর্কে বলতে আরও আগ্রহী হয়ে উঠতেন লজ নাম্বার ফিফটিন নিয়ম নাম্বার পনেরোতে রবার্ট গ্রিন বলেছেন আপনার শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা উচিত প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক কৌটিল্য বলেছেন শত্রুর দেহাবশেষ আগুন ও রোগের মতো আপনার শত্রুকে দুর্বল মনে করে তাকে কখনো অবহেলা করবেন না কারণ সময়ের সাথে সাথে এটি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে কৌটিল্য বলেন শত্রু শুকনো ঘাসের স্তূপে কয়লার মতো যা পুরো ঘাস পুড়িয়ে ফেলতে পারে এখন আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে আমি সামরিক সৈন্য না যুদ্ধের যোদ্ধা তাহলে আমি কিভাবে আমার শত্রুদের হত্যা করতে পারি এই আইনের অর্থ এই নয় যে আপনি আপনার শত্রুকে হত্যা করুন মূলত এখানে শত্রু মানে আপনার প্রতিযোগী এর মানে হল যে আপনি সব সময় আপনার প্রতিযোগীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন যেমন আপনারা সবাই কোনো না কোনো জায়গায় কাজ করছেন তখন আপনার অফিসে আপনি আপনার সাথে কাজ করা লোকেদের স্মার্টলি হারাতে পারেন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন আপনার প্রতিযোগীদের থেকে সর্বদা এক ধাপ এগিয়ে থাকুন এবং তাদের থেকে ভালো করুন আপনার প্রতিযোগীদের আপনার থেকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবেন না শুধু আপনার প্রতিযোগী নয় আপনার নিজস্ব লক্ষ্য আপনার শত্রু হতে পারে কারণ যখন আমরা একটি খুব বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করি কিন্তু তা অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি না তখন সেই একই লক্ষ্য আমাদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে এবং আমরা সেই লক্ষ্যকে শত্রুর মতো অনুভব করতে শুরু করি আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনাকে ক্রমাগত প্রতিদিন চেষ্টা করতে হবে এবং সেদিকে পদক্ষেপ নিতে হবে তবেই আপনি আপনার লক্ষ্যের পথে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবেন কারণ যখন বড় লক্ষ্য থাকে তখন সেগুলি অর্জনের জন্য বড় পরিসরে কাজ করতে হয় লজ নাম্বার সিক্সটিন মাঝে মাঝে আপনারও নিশ্চয়ই মনে হয়েছে যে পার্টিতে একটু দেরি করে গেলে আপনার গুরুত্ব বেড়ে যায় রবার্ট গ্রিন যেমন আইন নম্বর ষোলোতে বলেছেন যে আপনার অনুপস্থিতিকে আপনার সম্মান ও ভালোবাসা বাড়াতে ব্যবহার করুন 
লোকে আপনাকে যত বেশি দেখবে এবং শুনবে ততই আপনাকে সাধারণ মনে করবে যে কোনো পর্বের শুরুতে আপনার উপস্থিতি বাড়াতে হবে কারণ আপনি যদি খুব তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে যান তবে আপনাকে সবাই ভুলে যাবে যখন আপনার প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি আপনার প্রেমিকের মনে জাগ্রত হয় তখন আপনার অনুপস্থিতি কেবল এটিকে বাড়িয়ে তুলবে লেখক রবার্ট গ্রিন এই নিয়মটি ব্যাখ্যা করার জন্য ম্যাডাম বুলামা এবং তার প্রেমিক স্যার বুলামার উদাহরণ দিয়েছেন ম্যাডাম যত স্যারের কাছে থাকতেন ততই তিনি স্যারের কাছে বেশি উপলব্ধ এবং সাধারণ হয়ে উঠেছিলেন স্যারের কাছে কল্পনা করার জন্য কিছুই ছিল না ম্যাডাম তার প্রেমিকের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করলে তিনি তার অভাব বুঝতে পারেন না তখন তিনি আন্তরিকভাবে প্রশংসা করলেন এবং তাকে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবলেন এই উদাহরণ থেকে আমরা শিখি যে অন্যদের চোখে আপনি আপনার সম্মান এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আপনার অনুপস্থিতিকে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন এই নিয়মটি সরবরাহ চাহিদা এবং অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের নিয়মের মতো বাজারে যা বেশি পরিমাণে থাকে তার দাম কমে যায় আর বাজারে যেটির অভাব থাকে তার দাম বাড়ে যেখানে আপনার উপস্থিতি বেশি সেখানে মানুষ আপনাকে অবহেলা করতে পারে তাই আপনার প্রতিপত্তি এবং সম্মান বৃদ্ধিতে আপনার অনুপস্থিতিকে কাজে লাগাতে শিখুন এই নিয়মটি ব্যবহার করার জন্য আপনার অফিসে ভালো করে কাজ করা উচিত এটি আপনার খ্যাতি তৈরি করবে এবং এর পরে আপনি কয়েক দিনের জন্য বিরতি নিন আর দেখবেন আপনি ফিরে এলে আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসা এবং সম্মান পাবেন লস নাম্বার সেভেন্টিন আপনাকে নিজেকে আনপ্রেডিক্টেবল অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত করে তুলতে হবে প্রায় আপনার পরিচিত মানুষেরা আপনার আচরণ এবং অভ্যাস সম্বন্ধে জানেন এবং তারা এর সৎ ব্যবহার করেন এটি দিয়ে আপনি যা কিছু করেন তার আগে স্মার্ট লোকেরা আগেই অনুমান করে ফেলে যখন তারা জানতে পারে আপনি কি করতে চলেছেন তখন তারা অনেক আগে থেকেই তাদের চাল চেলে ফেলে বইটিতে গ্রিন একজন বিখ্যাত স্প্যানিশ শিল্পী প্যাবলো পিকাসোর উদাহরণ দিয়েছেন পিকাসো যখন একজন সুপরিচিত এবং প্রধান শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন তখন তিনি পল রোজেনবার্গ একজন ইহুদি এবং আমেরিকান সঙ্গীতজ্ঞের সাথে কাজ করেছিলেন একদিন তিনি হঠাৎ পল রোজেনবার্গের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেন যা পলের মোটেও ধারণা ছিল না তখন পল পিকাসোকে আরও টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যখন লোকেরা আপনার অভ্যাস এবং আপনার আচরণ খুব ভালোভাবে জানবে তখন তারা শীঘ্রই বুঝতে পারবে আপনি কি করতে চলেছেন আপনি যখন নিজেকে অপ্রত্যাশিত করে তুলবেন এবং এমন একটি পদক্ষেপ নেবেন যা লোকেরা আশা করতে পারবে না তখন সে আপনার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না কারণ সে তার জন্য প্রস্তুত নয় পেকাসও ঠিক তাই করেছিলেন এবং রোজেনবার্গ তাকে আরও টাকা দিতে বাধ্য হন আপনার অপ্রত্যাশিত আচরণ আরও অনেক উপায় কাজ করবে যা থেকে আপনি প্রচুর উপকৃত হতে পারেন শক্তিশালী হওয়ার জন্য আপনাকে নিজেকে অপ্রত্যাশিত করে তুলতে হবে লস নাম্বার এইটিন নিয়ম নাম্বার আঠের হতে রবার্ট গ্রিন বিচ্ছেদ সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং এটি দেখায় যে বিচ্ছিন্নতা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে আপনি যখন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হন তখন আপনাকে প্রতারিত করা সহজ যখন কেউ আপনাকে আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে তখন সে আপনাকে বশীভূত করতে চায় সে ইচ্ছে করেই করুক বা অনিচ্ছাকৃত এটি করা আপনার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে সুতরাং আপনার বন্ধু এবং পরিবারের থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য দূরে থাকবেন না হয়তো আপনি জানেন না কিন্তু পরিবার এবং বন্ধুদের থেকে আপনি দূরে থাকলে আপনি নিজের ক্ষতি করতে পারেন এই পৃথিবীর বিপজ্জনক এবং শত্রু সর্বত্রই আছে তাই সবাইকে আত্মরক্ষা করতে হবে সমাজ থেকে দূরে কোথাও লুকিয়ে থাকা নিরাপদ মনে হয় কিন্তু সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বিপদ আরও বাড়িয়ে দেয় কারণ আপনি বিচ্ছিন্ন থাকলে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন না এবং বাইরে কি ঘটছে তাও জানতে পারবেন না এটি করা আপনাকে অনন্য করে তোলে এবং আপনি সহজেই শত্রুর মুখোমুখি হতে পারেন আপনাকে আপনার বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের মাঝে থাকাই ভালো সবার সাথে থাকার মাধ্যমে 
আপনি শত্রুর চোখ থেকে এড়িয়ে যেতে পারবেন প্রায় দেখা যায় অনেক শিল্পী ও বিজ্ঞানী তাদের সৃজনশীলতা বাড়াতে একাকি জীবন যাপন করেন এটি করার মাধ্যমে তিনি কোলাহল থেকে রক্ষা পান এবং তার সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় ফলে তিনি তার প্রকল্পে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তবে তিনি জনগণ এবং তার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং সম্ভাব্য বিপদগুলির ধ্যান তিনি রাখতে পারেন না এখন নিশ্চয়ই ভাবছেন যে আমি তো কোনো রাজা নই আর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দুর্গতেও থাকি না তাহলে এই নিয়মটি আমার ক্ষেত্রে কি করে প্রযোজ্য আসলে এখানে এটি শুধুমাত্র শারীরিক বিচ্ছেদ সম্পর্কে নয় বরং মানসিক ও ভাবনা চিন্তার বিচ্ছিন্নতাই ঘটছে আপনি যদি আপনার বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের মধ্যে থাকেন কিন্তু তাদের কথা বা আপনার অফিসে যারা কাজ করেন তাদের অবজ্ঞা করেন তাহলে বুঝবেন আপনি তাদের সবাইকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করছেন এমনকি যদি আপনি গোপনীয়তা চান বা যে কোনো কারণে একটু সবার থেকে আলাদা থাকার চেষ্টা করেন তবু আপনি আপনার বন্ধু ও পরিবারের সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং তাদের যত্ন এবং প্রশংসা করুন লস নাম্বার নাইনটিন উনিশ নম্বর নিয়মটি মাথায় রেখে আপনি যদি আপনার জীবন যাপন করেন তবে আপনি অনেক বড় সমস্যা থেকে রক্ষা পাবেন নিয়ম নম্বর উনিশে রবার্ট গ্রিন বলেছেন আপনি কার থেকে কাজ করছেন তা জানুন ভুল মানুষের ক্ষতি করবেন না পৃথিবীতে অনেক ধরনের মানুষ আছে প্রত্যেকের আচার আচরণ আলাদা এবং আপনি যা বলেন তার প্রতি প্রত্যেকের ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় আপনি যদি কাউকে প্রতারণা করেন বা ক্ষতি করেন তবে সে সারা জীবন আপনার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে অনেক লোক ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে হয়ে থাকে হতএব আমাদের অবশ্যই আমাদের শিকার এবং প্রতিযোগীদেরকে সতর্কতার সাথে শনাক্ত করতে হবে এবং কখনোই ভুল ব্যক্তির ক্ষতি করবেন না আপনি আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা কাউকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন না কাউকে বিশ্বাস করবেন না তাদের চেহারা দেখে বা তার বাহ্যিক রূপ দেখে আপনি যদি কাউকে কিছু থেকে নিরুৎসাহিত করতে চান তবে বিনয়ের সাথে এবং সম্মানের সাথে তা করুন কাউকে অপমান করবেন না কারণ আপনি জানেন না যে অন্য ব্যক্তি কতটা শক্তিশালী অপমান করলে মানুষ বিরক্ত হতে পারে এবং আপনার ক্ষতিও করতে পারে কেউ কেউ সামনের মানুষটিকে দুর্বল ভেবে অপমান করে এটা করা ভুল কারণ পরবর্তীতে সে শক্তিশালী হয়ে আপনার ক্ষতি করতে পারে সুতরাং আপনি কার সাথে কি রকম আচরণ করছেন সে সম্পর্কে সর্বদাই সতর্ক থাকুন যাতে আপনি ভুল ব্যক্তির ক্ষতি না করেন কারো কাছে প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন না লস নাম্বার টোয়েন্টি নিয়ম নাম্বার কুড়ি এটি বলে যে আপনার কাউকে অর্থাৎ কারো কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয় কারণ আপনি যখন কাউকে প্রতিশ্রুতি দেবেন তখন আপনি তা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন যার সাথে আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আপনার নিয়ন্ত্রণ তার হাতে চলে যায় আপনি আপনার ইমেজ শক্তিশালী করুন যাতে মানুষ নিজেরাই আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন এল ডি এডেস একজন গ্রিক রাষ্ট্রনায়ক এবং যোদ্ধা ছিলেন এথিনিয় ও স্প্যান্থেনরা তার বিশেষ যত্ন নিত কারণ পারস্যরা তাদের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল পার্সিয়ানরা তাকে সম্মান করত কারণ গ্রিসের লোকেরা তার দ্বারা প্রভাবিত ছিল এল সি এডেস কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন যার কারণে মানুষ তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করত কারো কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার অর্থ তাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা এতে করে আপনার দায়িত্ব বাড়ে এবং নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায় শক্তিশালী হতে হলে কখনো কাউকে প্রতিশ্রুতি দেবেন না এবং নিজের একটি শক্তিশালী ইমেজ তৈরি করার চেষ্টা করুন যাতে আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন এবং লোকেরা নিজেরাই তাদের কাজের জন্য আপনার কাছে যেতে পারে লস নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান রবার্ট গ্রিন বলেছেন যে যেমন লোক তাদের মতো করে তাদেরকে জবাব দিন আপনি আপনার প্রতিযোগীর থেকে নিজেকে নির্বোধ বা বোকা বলে দেখান অন্যদের সামনে কেউ নিজেকে বোকা হিসেবে দেখাতে চায় না রবার্ট গ্রিন আমাদের বলেন নিয়ম নম্বর একুশে আপনার প্রতিযোগীকে সবসময় স্মার্ট হওয়ার সুযোগ দিন শুধু স্মার্ট নয় আপনার চেউ স্মার্ট 
আপনার প্রতিযোগীরা একবার নিশ্চিত হয়ে গেলে যে তারা আপনার চেয়ে বেশি স্মার্ট তাহলে তারা কখনোই অনুভব করবে না যে আপনার একটি উল্টো উদ্দেশ্য আছে একটি খুব ভালো কৌশল হল যে আপনার প্রতিপক্ষকে বিপদগামী করা আপনার প্রতিযোগীদের সামনে বোকা হন এবং তাদের এমন করে দেখান যেন আপনি কিছুই জানেন না এটি করার মাধ্যমে লোকেরা আপনাকে নিজের সম্পর্কে বলবে কারণ আজকের যুগে প্রতিটি মানুষই নিজের সম্পর্কে অন্যকে বলতে চায় এটি লোকেদের আপনাকে সন্দেহ করতে বাধা দেবে এবং আপনি কতটা শক্তিশালী তারা তা জানতে পারবে না প্রথম সাক্ষাতে কাউকে নিজের সম্পর্কে সব কিছু বলবেন না এটি করা আপনার জন্য বোকামি হতে পারে মনে রাখবেন নিয়ম নাম্বার থ্রিতে বলা হয়েছিল আপনাকে আপনার উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখতে এবং নিয়ম নাম্বার চারে বলা হয়েছিল দরকারের চেয়ে কম কথা বলতে আপনি যখন লোকেদের এটা মনে করাবেন যে আপনার চেয়েও স্মার্ট এবং আরও বুদ্ধিমান তখন তারা আপনাকে সন্দেহ করবে না এবং এইভাবে তাদের প্রতিরক্ষামূলক ডাল ভাঙা আপনার পক্ষে সহজ হবে আপনি নিজেকে প্রকাশ না করে তাদের সম্পর্কে আরও জানতে পারেন এবং পরে তাদের বিরুদ্ধে ওই তথ্য ব্যবহার করতে পারেন লস নাম্বার টোয়েন্টি টু রবার্ট গ্রিন বলেছিলেন আত্মসমর্পণের কৌশল ব্যবহার করুন আপনার দুর্বলতাকে আপনার শক্তি তৈরি করুন আপনি যখন দুর্বল তখন আপনার আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করবেন না বরং নিজেকে সমর্পণ করুন আত্মসমর্পণ করে আপনার শক্তি সংগ্রহ করার সময় থাকবে এবং আপনি আবার যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবেন আপনি যদি দুর্বল অবস্থায় যুদ্ধ করেন তবে আপনার শত্রু আপনার ওপর জয়লাভ করবে এবং সন্তুষ্ট হবে হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে নিজেকে সমর্পণ করুন কারণ এটি করার মাধ্যমে আপনি শত্রুর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবেন এবং তার সম্পর্কে তথ্য পেতে পারবেন এবং যখন এথেনিও এবং ম্যালিয়ানরা মেলস দ্বীপের যুদ্ধ করছিল তখন ম্যালিয়ানদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এথেনিয়রা তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল কিন্তু ম্যালিয়ানরা এতে রাজি হয়নি ম্যালিয়ানরা আশা করেছিল যে স্প্যান্থেনরা তাদের যুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে কিন্তু তা ঘটেনি তিনি তার সম্মানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন এবং যখন তিনি জিততে পারেননি তখন তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন এথেনিয়রা সমস্ত ম্যালিয়ান সৈন্যদের হত্যা করেছিল এবং তাদের নারী ও শিশুদের দাসত্ব করেছিল ম্যালিয়ানরা যদি আগে আত্মসমর্পণ করত তবে হত্যা করা হতো না এবং দাসত্বও করা হতো না আমাদের কখনোই দুর্বল অবস্থায় যুদ্ধ করা উচিত নয় আত্মসমর্পণ করে নিজেদের প্রস্তুত করা উচিত সেটা যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক বা দৈনন্দিন জীবনে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করতে পারি আপনার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে শিখুন লস নাম্বার টোয়েন্টি যদি আপনার মনোযোগ একটি লক্ষ্যে না থাকে তবে এই আইনটি বিশেষভাবে আপনার জন্য কিছু লোকেদের একটি কাজে মনোনিবেশ করা কঠিন বলে মনে হতে পারে তিনি যখনই একটি কাজে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন তখন আরও শত শত জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আধুনিক যুগে দ্বন্দ্বের মাত্রা আগের চেয়ে অনেক বেশি এবং আপনি এটিকে আপনার জীবনে স্থান দেবেন একই ভুল এথেনিয়দের দ্বারা হয়েছিল যখন তারা সিসিলি দ্বীপ দখলের তারায় তাদের সমস্ত সাম্রাজ্য হারিয়েছিল রোমানরা একই কাজ করেছিল যখন তারা তাদের চারপাশের রাজ্যগুলি দখল করার চেষ্টা করেছিল এবং বর্বরীয় উপজাতিরা আক্রমণ করলে তারা তাদের রাজ্য হারিয়েছিল আপনার রাজ্য যদি বড় হয় তাহলে তারও নিরাপত্তার দরকার এর সমাধান হল আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং কর্মকে কেন্দ্রীভূত করা এবং আমাদের সমস্ত মনোযোগ এক দিকে ফোকাস করা কিছু মানুষ তারা বারবার তাদের কাজের ক্ষেত্র বদলাতে থাকে যার কারণে তারা কোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য পায় না একটি ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করা ভালো যেটি আপনার আগ্রহ এবং ক্ষমতা অনুসারে সেরা এবং একই ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকুন এটি করার মাধ্যমে আপনার সমস্ত শক্তি একটি কাজ হবে এবং আপনি সাফল্যের সিঁড়ি বে উঠবেন শক্তিশালী হওয়ার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি একটি কাজের ক্ষেত্রে লাগাতে হবে তবেই আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন এবং জীবনে সফল হতে পারবেন লস নাম্বার টোয়েন্টি রবার্ট গ্রিন চব্বিশতম আইনে লিখেছিলেন 
একজন দক্ষ দরবারে ভূমিকা পালন করতে শুধুমাত্র একজন দক্ষ দরবারি এমন একটি যুগের সফল হয় যেখানে সব কিছু নির্ভর করে তার ক্ষমতা এবং রাজনীতিবিদের ওপর পরোক্ষভাবে যে কোনো কাজ করার কলা কৌশল তিনি জানেন একজন দক্ষ দরবারি তার উপরে যারা থাকেন তাদের খুশি রাখার চেষ্টা করেন তিনি বিনম্রভাবে তারা যা বলেন তার সাথে সম্মত হন এবং পরোক্ষভাবে তাদের প্রতি তার প্রাপ্য দাবি করেন তাই আমি আপনাকে আইন নম্বর চব্বিশে একটি উদাহরণ দিচ্ছি চার্লস মরিস যিনি একজন মহান ফরাসি রাজনীতিবিদ এবং কূটনীতিকও ছিলেন চার্লস কিছু সময়ের জন্য একজন মহান ফরাসি যুদ্ধ ও রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের দরবারে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবেই দায়িত্ব পালন করতেন নেপোলিয়ন বেশিরভাগ বড় বড় সিদ্ধান্ত নিজেই নিতেন এবং চার্লসকে খুব কম দায়িত্ব দিতেন চার্লস কখনোই নেপোলিয়নের কাজে হস্তক্ষেপ করেননি এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করতেন এমনকি নেপোলিয়নের ভুল সিদ্ধান্তেও তিনি হস্তক্ষেপ করেননি চার্লস একজন চতুর দরবারির মতো কাজ করতেন এবং সর্বদা নেপোলিয়নকে ভালো পরামর্শ দিতেন কিন্তু নেপোলিয়ন বিজিত রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলে চার্লস তাকে সমর্থন করেননি এবং তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন আপনি দেখেছেন কিভাবে চার্লস একজন চতুর্দশীর ভূমিকা পালন করেছে আপনাদের অবগতির জন্য বলে দিই যে চার্লসের পরিবর্তে নেপোলিয়ন বোনাপার এবং তার রাজ্যের পতনের কারণ হয়েছিলেন আপনি যদি এই নিয়মটি শিখতে পারেন তবে আপনি জীবনে কত দূর এগিয়ে যেতে পারবেন তার কোনো সীমা নেই লস নাম্বার টোয়েন্টি নিয়ম নাম্বার পঁচিশে বলা হয়েছে যে নিজেকে আবার প্রস্তুত বা পুনর্গঠন করুন এই নিয়মে বলা হয়েছে যে আপনি যদি এখনও পর্যন্ত সফল না হন বা সমাজ আপনাকে গুরুত্ব না দেয় তবে আপনার নিজেকে আবার সফল হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা উচিত এই নিয়মটির একটি উদাহরণ হল ফ্রান্সের একজন মহিলা অরৌরা টিউবেন জর্জ স্যান্ড যিনি একজন বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন তিনি তার স্বামী এবং সন্তানদের ছেড়ে প্যারিসে চলে আসেন কারণ তিনি একজন লেখিকা হতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্যারিসে পৌঁছানোর পর তাকে সমাজের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় কারণ সেই সময় নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করতেন না মহিলারা ঘরের কাজ করতেন আর পুরুষরা বাইরে কাজ করতেন প্যারিসের একজন সম্পাদককে তিনি তার নিবন্ধটি দেখালে সম্পাদক তাকে বলেছিলেন যে সাহিত্য আপনার জন্য নয় তুমি গিয়ে সংসার করো তারপরে অরৌরা টিউবিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি একজন পুরুষ মানুষের মতো কাজ করবেন এবং এই সমাজকে একজন লেখিকা হিসেবে দেখাবেন তিনি নিজেকে পুনরায় আবার প্রস্তুত করেছিলেন এবং এক বছর পরে একজন সম্পাদক তার প্রথম উপন্যাস ইন্ডিয়ানা গ্রহণ করেছিলেন তিনি জর্জ স্যান্ড ছদ্মনামে তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন কারণ জর্জ নামটি পুরুষদের বোঝায় মহিলাদের নয় এই লেখিকা তার প্রবন্ধ দিয়ে মানুষকে আকর্ষিত করেছিলেন তিনি পুরুষের ছদ্মবেশে বাস করতেন তিনি পুরুষের মতো পোশাক পরতেন এবং নামি দামি সিগারও খেতেন তিনি পুরুষদের শৈলী গ্রহণের মাধ্যমে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এই মহিলা প্রথম থেকে এমন হতে চাননি তিনি এটি করেছিলেন কারণ তিনি সমাজের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন এবং নিজের একটি আলাদা পরিচয় তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাই শক্তিশালী হওয়ার জন্য আপনার নিজেকে পুনর্গঠন করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন লস নাম্বার টোয়েন্টি আপনার হাত পরিষ্কার রাখুন নিয়ম নম্বর ছাব্বিশে বলা হয়েছে যে আপনি নিজেকে মানুষের সামনে সৌজন্য এবং দক্ষতার উদাহরণ হয়ে উঠুন আপনি নিজে কখনো ভুল এবং খারাপ কাজের সাথে যুক্ত হবেন না যে কোনো কাজে আপনার অংশগ্রহণকে আড়াল করার জন্য অন্যকে বলির পাঠা বানাবেন এবং পুতুল হিসেবে ব্যবহারও করবেন এই নিয়মটির উদাহরণ হল প্রাচীন চীনের একজন রাজনীতিবিদ শাহ যিনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন তার শাসনাধীন একটি শহর অবরোধের সময় শস্য সরবরাহে ভুল হয়েছিল যতক্ষণে শস্য শহরের পৌঁছায় ততক্ষণে তার সেনাবাহিনীর কাছে খাদ্য শস্যর ঘাটতি দেখা দিয়েছিল শাহ তার গোপন সূত্র থেকে জানতে পায় খাদ্য শস্য সংকটের জন্য সেনাবাহিনীর লোকজন তাকে দায়ী করেছেন শাহ মনে করলেন এইভাবে চলতে থাকলে শহরের তার বিরুদ্ধে দাঙ্গা হতে পারে তিনি সাহায্যের জন্য সেনাবাহিনীর শস্য সরবরাহের প্রধানকে তার কাছে ডাকলেন শাহ প্রধানকে বললেন যে এতে তার কোনো দোষ নেই তখন শাহ তাকে বললেন 
এটা না করলে শহরে দাঙ্গা হতে পারে ওই দিনই প্রধানের মাথা কেটে ফেলা হয় এবং খাদ্য শস্যের অভাবের কারণ দেখিয়ে তাকে দোষারোপ করা হয় এইখানে আপনারা দেখলেন কিভাবে তার ভুল তার প্রধানের মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল তিনি প্রধানকে বলির পাঠা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এবং তার হাত পরিষ্কার রেখেছিলেন হতে পারে এটি অনৈতিক কিন্তু আগামী যুগে এইভাবেই কাজ হতো বড় ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদদের মতো ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাও তাদের ভুল আড়াল করার জন্য এটা করে থাকেন এই নিয়মটির ব্যবহার নাটক ও চলচ্চিত্রে বহুবার দেখা গেছে যে ক্ষমতাবান ও সফল ব্যক্তিরা কিভাবে নিজের ভুলের জন্য অন্যকে দোষারোপ করেন এবং নিজেরা জনগণের চোখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন অডিফিল কখনোই অনৈতিক জিনিসকে সাপোর্ট করে না এটি সম্পূর্ণভাবে লেখকের মতামত লস নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন লোকজনের মধ্যে আপনার বিশ্বাস এবং বিপুল পরিমাণে প্রশংসা করে তুলুন প্রত্যেক মানুষেরই অন্যকে বিশ্বাস করার ইচ্ছে থাকে নিয়ম নম্বর সাতাশে বলা হয়েছে যে আপনাকে তাদের ইচ্ছার কেন্দ্র হতে হবে যাতে লোকেরা আপনাকে বিশ্বাস করে এর জন্য মানুষকে নতুন কিছু বলুন যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে আমি আপনাকে বলতে চাই যে রাজনীতিবিদ অভিনেতা এবং ক্রীড়াবিদদের মতো অনেক সফল ব্যক্তিও এটি করেন জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য রাজনীতিবিদরা প্রথমে তাদের হৃদয়ে আস্থা তৈরি করেন ক্ষমতায় আসার পর তাদের জন্য কি করবেন সেই প্রতিশ্রুতি দেন তিনি তার বক্তব্যে মিষ্টি কথা বলে মানুষের মন জয় করেন অভিনেতারা চলচ্চিত্রে ভালো অভিনয় এবং খেলোয়াড়রা তাদের ক্রীড়াঙ্গনে তাদের দক্ষতা দেখিয়ে মানুষের হৃদয়ে তাদের আস্থা তৈরি করে এবং বিশাল ফ্যান ফলোয়িং তৈরি করে এই নিয়মের উদাহরণ হল ভারতের যোগগুরু বাবা রামদেব যাকে আজ থেকে দশ বছর আগে খুব কম মানুষই চিনতেন তিনি মানুষকে যোগব্যায়াম শেখানোর মাধ্যমে তার বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং আজ তার কোটি কোটি ভক্ত রয়েছে বিশাল ফ্যান ফলোয়িং এর কারণে তিনি আজ একজন সফল এবং শক্তিশালী ব্যক্তি প্রাচীনকাল থেকে সারা পৃথিবীতে এমন অনেক সাধু আছেন যারা সুস্বাস্থ্য ও প্রাচুর্য লাভের জন্য মানুষকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন এর ফলে ধীরে ধীরে তাদের ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং একটা সময় আসে যখন তাদের ভক্তের সংখ্যা বিপুল হয়ে ওঠে বিশাল ফ্যান ফলোয়িং এর কারণে তাদের ভুলগুলো আর ধরাই পড়ে না যখনই তারা কোনো অন্যায় করেন তার ভক্তদের ভিড় তাকে রক্ষার জন্য তাকে সমর্থন করে আধুনিক যুগে বড় ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ এবং ক্রীড়াবিদরা শক্তিশালী হওয়ার জন্য তারা তাদের বিপুল সংখ্যক ভক্তদের জড়ো করে লস নাম্বার টোয়েন্টি রবার্ট গ্রিন বলেছেন যখনই আপনি যে কোনো কাজ করবেন তা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার সাথে করুন আপনার যদি কোনো কিছু করার আত্মবিশ্বাস না থাকে তবে তা করবেন না আপনার সিদ্ধান্তহীনতা এবং দ্বিধা সেই কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে আপনি যখন কিছু করবেন আত্মবিশ্বাস এবং সাহসিকতার সাথে তা করুন একবার ফরাসি সরকার আইফেল টাওয়ার কেনার জন্য পাঁচজন ধাতব ব্যবসায়ীকে আমন্ত্রণ জানায় সরকার কর্তৃক আইফেল টাওয়ার বিক্রির কারণ ছিল এই রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক বেশি লাভজনক যুক্তি দেখিয়ে তাদের একজন আইফেল টাওয়ারের জন্য বিট করেছিল তবে তার চুক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ ছিল কিন্তু একজন সরকারি কর্মকর্তা ঘুষ চাইলে সেই ব্যবসায়ী চুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হন ব্যবসায়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং আইফেল টাওয়ার কেনার জন্য সরকারি কর্মকর্তাকে আড়াই লাখ ফ্র্যাঙ্ক দেন চুক্তিটি হওয়ার কয়েকদিন পরে ব্যবসায়ী জানতে পারেন যে সরকার আইফেল টাওয়ার বিক্রি করেনি এবং তিনি প্রতারিত হয়েছেন এখানে আপনারা দেখেছেন যে সরকারি কর্মকর্তা ব্যবসায়ী দ্বিধা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাকে বিশ্বাস করার জন্য স্পষ্টভাবে ঘোষ দিয়েছিলেন যার কারণে সে তাকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয় কাপুরুষতাও বিপজ্জনক হতে পারে সেজন্য কোনো কাজ করার আত্মবিশ্বাস না থাকা পর্যন্ত না করাই ভালো সফল ও শক্তিশালী ব্যক্তিরা আত্মবিশ্বাসের সাথে যে কোনো কাজ শুরু করেন আপনি যদি একটি ব্যবসা শুরু করতে চান কিন্তু এটি করার জন্য আপনার আত্মবিশ্বাস না থাকলে তাহলে ভালোই হয় যে আপনি আগে এটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য নিন এবং এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন এটি আপনাকে আত্মবিশ্বাস দেবে এবং আপনার ব্যবসা চালানোর সম্ভাবনা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে আত্মবিশ্বাস এবং সাহসিকতা শক্তি দেয় 
এবং শক্তি দিয়ে আপনি যে কোনো কাজে সফল হতে পারেন লস নাম্বার টোয়েন্টি যে কোনো কিছুর শেষ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করুন এই নিয়মে বলা হয়েছে যে শেষ ভালো যার সব ভালো তার যখনই আমাদের একটি লক্ষ্য থাকে আমাদের এটি অর্জনের জন্য একটি পরিকল্পনা করতে হবে জীবনের যে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাই হল আপনার সাফল্যের একটি শক্তিশালী অস্ত্র প্রাচীনকালে মহারাজাদের সাথে যুদ্ধ করার আগে মহান রাজারা সেই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করতেন আজকের যুগে এমন অনেকেই আছেন যারা লক্ষ্য নির্ধারণ করেন কিন্তু তা অর্জনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেন না এই ধরনের লোকেরা তাদের লক্ষ্য অর্জন করা খুব কঠিন বলে মনে করে এবং কেউ কেউ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতেই পারে না এখানে আমি আপনাকে এই নিয়মের একটি উদাহরণও বলব এবং স্পার্টন ও ট্রোজনদের মধ্যে যুদ্ধর ব্যাপারে জানাব স্পার্টনরা যদি ট্রয় শহরে ট্রোজন আক্রমণ চালিয়ে যেত তাহলে তারা অবশ্যই যুদ্ধে হেরে যেত স্পার্টনরা যুদ্ধ জয়ের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিল তারা হাল ছেড়ে দেওয়ার চিহ্ন হিসেবে ট্রোজন শহরে বাইরের একটি কাঠের ঘোড়া তৈরি করে রেখেছিল ট্রোজনরা ভেবেছিলেন স্পার্টনরা ছেড়ে দিয়েছে তাই যুদ্ধের বিজয় উৎসব করতে শুরু করে দিয়েছিল রাতে যখন সমস্ত ট্রোজনরা যুদ্ধের উৎসব করার পরেই ঘুমিয়েছিল সেই সময় স্পার্টনরা তাদের আক্রমণ করেছিল ট্রোজনরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না কারণ তাদের এই ধরনের আক্রমণের কোনো প্রত্যাশা ছিল না তাই তারা যুদ্ধে হেরে যায় এই উদাহরণে আপনারা দেখেছেন কিভাবে ট্রোজন আক্রমণের হুমকি উপেক্ষা করেছে আজকাল অনেকেই কোনো কাজ করার জন্য সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে না যার কারণে তাদের সমস্যায় পড়তে হয় বেশিরভাগ মানুষই তাদের মন যা বলে তাই করে সেই জন্য আমাদের লক্ষ্যের দিকে যাবার সময় আসতে পারে এমন অসুবিধার জন্য আমাদেরকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে এবং কোনো কাজ করার আগে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা করে নিতে হবে লস নাম্বার থার্টি রবার্ট গ্রিন বলেছেন অন্যদের দেখানো যে আপনি আপনার উপলব্ধিগুলি সহজভাবে অর্জন করেছেন আপনারা অনেক সময় কোনো কাজ করার জন্য নিশ্চয়ই কিছু কৌশল অনুসরণ করেছেন যা অন্য কারোর কখনোই জানা উচিত নয় আপনার কাজ দেখতে যাতে অন্যদের সহজ লাগে আপনার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আপনি যে সমস্ত কঠোর পরিশ্রম এবং অনুশীলন করেছেন এবং এতে যে সমস্ত কৌশলগুলি আপনি লাগিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কে লোকেদেরকে বলবেন না আপনি যদি লোকেদের বলেন যে আপনি আপনার কাজ করার জন্য কোনো কৌশল ব্যবহার করেছেন তাহলে তারা সেই কৌশলটি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে প্রাচীনকাল থেকেই রাজা মহারাজা শত্রু সম্পর্কে তথ্য পেতে গুপ্তচর ব্যবহার করতেন ষোলো শতাব্দীতে জাপানে হাটুরি হ্যাংজো সেখানকার রাজা ট্যাবু কাওয়ার সেরা জেনারেল এবং গুপ্তচর ছিলেন যিনি নোয়া বন্দিকে হত্যার পর নাগরিক ও ব্যবস্থা তদন্তের জন্য ইদা নিনজাকে পাঠিয়েছিলেন ট্যাবু কাওয়া যখন আকেচি সেনাবাহিনীর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন হ্যাংজো তাকে ইদা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় কারণ হ্যাংজো সেখানেই সামুরাইকে চিনত হ্যাংজোর নির্দেশে ইদার লোকেরা তাবু কাওয়াকে গোপন পথে এবং নিরাপদে তার রাজ্য কাওয়ার দিকে নিয়ে যায় এই উদাহরণে আপনারা দেখেছেন যে হ্যাংজো আকেচি সেনাবাহিনীর দুর্বলতা জানতেন যার কারণে তিনি টাবু কাওয়াকে আকেচি সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচাতে এবং নিরাপদে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন সর্বদা লোকেদের বলুন যে আপনি খুব সহজেই আপনার লক্ষ্যে অর্জন করেছেন আপনার নিজস্ব কলা কৌশল কখনো কাউকে বলবেন না অন্যথায় লোকেরা তাদের কৌশলগুলি আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে বড় ব্যবসায়ীরা কখনোই অন্যদের বলে না যে তারা কিভাবে অর্থ উপার্জন করেন যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ও কলেজে সর্বদা প্রথম হয় তারা যে পদ্ধতি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে অন্যদের জানায় না আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং আপনার কৌশলগুলি লুকিয়ে রেখে আপনি আপনার প্রতিযোগীদের ওপর জয়লাভ করতে পারেন এবং তাদের থেকে এগিয়ে যেতেই পারেন লস নাম্বার থার্টি ওয়ান রবার্ট গ্রিন বলেছেন যে আপনার পছন্দের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন অন্যদের আগে তাদের চাল চালতে বাধ্য করুন আপনি যখন কোনো ব্যক্তিকে একটি বিকল্প দেন তখন আপনি তাকে বা তার সাথে প্রতারণা করতে সক্ষম হবেন আপনার বিরোধীরা মনে করে তারা নিয়ন্ত্রণে আছে কিন্তু বাস্তবে তারা আপনার হাতের পুতুলের মতো 
আপনার প্রতিযোগীদের একটি বিকল্প দিন যাতে আপনার প্রতিটি বিকল্পে সুবিধা থাকে আমি আপনাদের এই নিয়মের একটি উদাহরণ বলতে চাই রাশিয়াতে এক অত্যাচারী রাজা ছিলেন ইভেন যে তার রাজ্যে একটি কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছিল অত্যাচারী হওয়ায় তিনি পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পাচ্ছিলেন না এবং রাশিয়ার অনেক রাজপুত্র তার বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তার ক্ষমতা ব্যবহার করার পরিবর্তে রাজা ইভন নিজেকে এক ধাপ পিছিয়ে নেওয়ার কথা ভাবলেন তিনি রাজার সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং এটি করার পরে রাশিয়ার জনগণ তাকে রাজার পদে ফিরে যেতে বলেন রাজা ইভন সবার অনুরোধ শুনেও তিনি কঠোর ছিলেন এবং কারো কথা শোনেননি কিছুদিন পর তিনি জনগণকে দুটি বিকল্প দেন তিনি বলেছিলেন যে হয় জনগণ তাকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাকে পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার দেবে না হলে তাদের নিজের জন্য নতুন রাজা খুঁজে বের করা উচিত নৈরাজ্য ও অত্যাচারের মধ্যে আটকে পড়া রাশিয়ার জনগণ আবার তাকে তাদের রাজা হিসেবে মেনে নেয় জনগণ তার অত্যাচার উপেক্ষা করে তাকে আবার রাজা বানায় আপনি দেখলেন যে রাজা কিভাবে রাশিয়ার জনগণকে সেই বিকল্পগুলি দিয়েছিলেন যা তার পক্ষে ছিল লোকেদের একটি বিকল্প দেওয়ার মাধ্যমে আপনি তাদের একটি মিথ্যে আশ্বাস দেন যে তারা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তারা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নিতে পারে এই নিয়মটি তখন ব্যবহার করতে হবে যখন বিশেষ করে অন্য লোকেরা আপনার সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করবে এটি এমন জীবন যেখানে প্রত্যেকে অন্যের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে চায় আপনি যদি অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে তাদের বিকল্প দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য লোকেদের ইচ্ছের ব্যবহার করতে পারেন লজ নাম্বার থার্টি টু রবার্ট গ্রিন নিয়ম নাম্বার বত্রিশে বলেছেন যে মানুষের কল্পনা নিয়ে খেলুন এই নিয়মে বলা হয়েছে যে মানুষের কল্পনা তাদের চোখের ওপর পর্দার মতো থাকে এবং তারা জীবনের কঠোর বাস্তবতা দেখতে পায় না রবার্ট গ্রিন বইটিতে বলেছেন যে ইতিবাচক পরিবর্তন সব সময় ধীরে ধীরে হয় সফল হতে কঠোর পরিশ্রম সৌভাগ্য ত্যাগ এবং অনেক ধৈর্য লাগে কিন্তু কিছু মানুষ এই বিষয়গুলো উপেক্ষা করে সহজেই সফল হতে চায় তারা সব সময় সফল হওয়ার কিছু সহজ উপায় খোঁজে এই ধরনের মানুষ সহজেই বোকা হতে পারে এই নিয়মের উদাহরণ হল উনিশ শতাব্দীতে রোমের তিন নেতা জুলিয়াস সিজার মার্কাস লেসিনিয়াস ক্রাসাস এবং পম্পি দ্য গ্রেট যারা নিজেদের রাজনীতির ক্ষমতা জনগণের ন্যায় অধিকরণে সংস্কারের মাধ্যমে বাড়াতে চেয়েছিলেন এবং ক্রাসাস এবং পম্পের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল এই জন্য যে তারা একে অপরের জনপ্রিয়তা কমাতে চায় এবং নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে চায় জুলিয়াস সিজার তাদের দুজনের কল্পনার খেলার সুযোগ নেন এবং তিনি তাদের দুজনকেই তার সমান পরিমাণ সম্মান দেন ক্রাসাস এবং পম্পের এই সম্মিলিত প্রভাব এবং সম্পদ জুলিয়াস সিজারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে সিজার সফল এবং শক্তিশালী হওয়ার জন্য ক্রাসাস এবং পম্পের কল্পনা ব্যবহার করেছিলেন আপনাকে মানুষের কল্পনা শক্তিকে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে কারণ তারা আপনার উদ্দেশ্যে জেনে যেতে পারে আপনি যদি এই নিয়মটি ব্যবহার করতে চান তবে আপনাকে মানুষকে তাদের কল্পনায় ডুবিয়ে রাখার শিল্প শিখতে হবে আপনাকে লোকেদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং তাদের কল্পনাকে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা আপনাকে মোটেও সন্দেহ না করে আপনি যদি এটি করতে শেখেন তবে শীঘ্রই আপনি মানুষকে ব্যবহার করে আপনার উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হবেন লজ নাম্বার থার্টি থ্রি রবার্ট গ্রিন বলেছেন মানুষের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে প্রতিটি মানুষেরই কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকে বেশিরভাগই এই দুর্বলতা কিছু দরকারি বা কিছু লুকোনো আবেগ যার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আপনি যদি মানুষের দুর্বলতা জেনে যান তবে আপনি তাদের বিরুদ্ধে এটি ব্যবহার করতে পারেন কেউ কেউ তাদের দুর্বলতা অন্যের সামনে বলে ফেলে কিন্তু কেউ কেউ তাদের দুর্বলতা লুকিয়ে রাখে উদাহরণস্বরূপ ১৬ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রানী ক্যাথরিন ডি ম্যারিসেস যিনি ছিলেন ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরির স্ত্রী তিনি পুরুষের দুর্বলতা জেনে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতেন মানুষের অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষা বোঝার ক্ষমতা তার ছিল তাই সে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারত তিনি পুরুষদের ভাবনা এবং সংবেদনশীলতা জানতেন এবং তাদের সুবিধার জন্য ব্যবহারও করতেন 
শক্তিশালী হতে হলে অন্যের দুর্বলতা চিনতে হবে এর জন্য মানুষের সাথে কথা বলুন এবং তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন তাদের সাথে আপনার কোনো গোপনীয়তা শেয়ার করুন যার কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই এতে করে সামনের মানুষটি আপনার নিজের সম্পর্কে বলবেন এই জন্য আপনাকে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করা জানতে হবে যেমন একজন ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরে কীরকম কথায় সে খুশি হয় সে বাইরে কতটা বকশিস দেয় তার পছন্দ কি সে তার ফাঁকা সময় কি করে ইত্যাদি এমন আরও অনেক কিছু আছে যা আপনি কারোর সম্পর্কে জানতে পারেন আপনার প্রতিযোগীদের এই ধরনের দুর্বলতা খুঁজে বের করা উচিত যার ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের দুর্বলতা খুঁজে বের করে ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে লস নাম্বার থার্টি ফোর আপনার নিজস্ব শৈলীতে রাজকীয়ভাবে থাকুন এই নিয়মে বলা হয়েছে যে লোকেরা আপনাকে যেভাবে দেখবে সেভাবে লোকেরা আপনার সাথেই আচরণ করবে আপনি যদি অসভ্য এবং সাধারণের মতো দেখতে হন তবে লোকেরা আপনাকে সম্মান করবে না রাজারা নিজেদের সম্মান করতেন এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করতেন অরিলিয়ান্সের রাজা লুই ফিলিপকে এমন একজন রাজা হিসেবে বিবেচনা করা হতো যার মাথায় মুকুট ছিল না কিন্তু তিনি মাথায় টুপি ও ছাতা নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় হাঁটতে যেতেন তার আচরণ এমন ছিল যা একজন রাজার জন্য সঙ্গত ছিল না যার কারণে জনগণের মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায় অন্যদিকে ক্রিস্টোফার কলম্বাস যিনি আমেরিকা আবিষ্কার করেন তিনি মানুষের মন জয় করতে ভালোই জানতেন তিনি তার ভালো ব্যবহার দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতেন তার ভালো ব্যবহার ও সাহসী স্বভাবের কারণে তিনি রাজার মন জয় করেছিলেন তিনি নিজেকে এমনভাবে আটকে রেখেছিলেন যে যেখানেই যেতেন সেখানেই তার প্রতি আকৃষ্ট হতো সবাই এবং তাকে সম্মান করত তিনি অন্যদের আগে নিজেকে সম্মান করতেন এবং রাজার মতো জীবনযাপন করতেন আপনি যদি নিজেকে সম্মান করেন এবং বিশ্বাস করেন যে আপনি যথেষ্ট ভাগ্যবান তাহলে তা আপনার আচরণে প্রতিফলিত হবে এখানে আমি আপনাদেরকে রাজকীয় হওয়ার জন্য তিনটে জিনিস বলব প্রথম জিনিসটি হল আপনি যা চান তা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং সাহসের সাথে চাইতে হবে দ্বিতীয়ত বড় বড় ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং দেখান যে আপনিও তাদের সমান তৃতীয়ত আপনার চেয়ে বয়সে বড় ব্যক্তিদের উপহার দিন এই দেখাতে যে আপনিও তাদের মতো সর্বদা আপনার দাম বেশি রাখুন কারণ আপনি যদি চান তবে আপনি সর্বদাই কমই পাবেন আপনি যখন নিজের জন্য একটি বড় মূল্য নির্ধারণ করবেন তখন আপনাকে রাজার মতো বড় দেখাবে কারণ বড় লোকেরা কম দামে কাজ করে না এতে করে আপনার আত্মবিশ্বাস দেখতে পাবে এবং তারা আপনাকে সম্মান করবে লস নাম্বার থার্টি সময় ব্যবস্থাপনার শিল্প শিখুন তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ কখনোই করবেন না কারণ তাড়াহুড়ো করে কাজ করে নিজের এবং সময়ের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না সর্বদা ধৈর্য ধরুন এবং ধৈর্যের সাথে কাজ করুন যেমন আপনার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে সব কিছু সঠিক সময় আপনার কাছে আসবে প্রায় আমরা কাজ করি কারণ আমরা সেই কাজটি করতে চাই বা বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সেই কাজটি করতে বাধ্য করে কিন্তু প্রতিটি কাজ করার জন্য একটি সঠিক সময় থাকে যে কোনো কাজ করার সঠিক সময়টা আমাদের জানা উচিত ফরাসি বিপ্লবী জোসেফ ফন্স একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন শিক্ষক থেকে একজন বিপ্লবী হতে তার তিরিশ বছর সময় লেগেছিল যিনি রাজা লুইস এইটিনের হয়েও কাজ করেছিলেন তারপর নেপোলিয়নের সাথে তারপর পরবর্তী সরকারের সাথে এবং তারপর আবার নেপোলিয়নের সাথে কাজ করেছিলেন তিনি সময় ব্যবস্থাপনা শিল্প জানতেন বলে বিভিন্ন স্থানে কাজ করার সময় সময়ের খোঁজ খবর রাখতেন তার সময় ব্যবস্থাপনা নির্ভুলতার কারণে তার জেলে যাওয়া এবং অনেকবার মারা যাওয়ার থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন জোসেফ জানতেন যে কখন তাকে কি করতে হবে কখন কোন স্থান থেকে অন্য জায়গায় যেতে হবে তার সুনির্দিষ্ট সময় ব্যবস্থাপনার কারণে তিনি ফরাসি ইতিহাসের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অভ্যুত্থানের মধ্যেও নিরাপদ ছিলেন আমরা এই উদাহরণ থেকে শিখতে পারি যে কোনো কাজ করার জন্য আমরা আমাদের সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ধৈর্য ধরে কাজ করা উচিত এবং তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করা উচিত নয় এখানে আমি বলছি না যে কোনো কাজ করতে এত সময় নিতে হবে যে কাজটি করার জন্য সঠিক সময়ই চলে যায় আমাদের তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করা উচিত নয় এবং সঠিক সময়ের জন্য 
দেরি করা উচিত নয় সেই জন্য আমাদের সময় ব্যবস্থাপনা শিল্প শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সফল হতে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠতে সময় ব্যবস্থাপনা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্রের মতো কাজ করে লস নাম্বার থার্টি আপনি যা পেতে পারবেন না তা উপেক্ষা করুন উপেক্ষা করা সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ এই নিয়মে বলা হয়েছে যে কোনো সমস্যাকে মেনে নিয়ে আপনি তার অস্তিত্ব বৃদ্ধি করতে পারবেন আপনি আপনার শত্রুর প্রতি যত বেশি মনোযোগ দেবেন সে তত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে আপনি যখন একটি ছোট ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করেন তখন এটি একটি বড় ভুলে পরিণত হয়ে যায় কখনো কখনো সমস্যাগুলি ছেড়ে দেওয়া তাদের সমাধানের সর্বোত্তম উপায় যদি আপনার জীবনে এমন কিছু থাকে যা আপনি অর্জন করতে পারবেন না তবে আপনার তা ঘৃণা করা উচিত আপনি তার প্রতি যত কম আগ্রহ দেখাবেন তত বেশি আপনি সেরাটি দেখতে পাবেন আপনার অফিসে যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে যে সবাইকে বিরক্ত করে তার কথা বোঝানোর জন্য অন্যের ওপর চিৎকার করে তবে আপনি তার সাথে তর্ক করতে যাবেন না তার পরিবর্তে তাকে অ্যাভয়েড করুন বা উপেক্ষা করুন আপনি এটিতে যত বেশি মনোযোগ দেবেন এটি আপনাকে বেশি বিরক্ত করবে তাই এমন ব্যক্তির থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো যখন আপনার সামনে কোনো সমস্যা থাকে যার সমাধান আপনার কাছে নেই বা এমন কিছু আছে যা আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না তখন আমি আপনাকে এর জন্য দুটি কৌশল বলব প্রথম কৌশল আঙ্গুর ফলটক ছোটবেলায় আঙ্গুর আর শেয়ালের গল্প শুনেই থাকবেন যখন শেয়াল আঙ্গুর খাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু আঙ্গুরের উচ্চতার নাগাল না পেয়ে তখন সে বলে যে আঙ্গুর ফলটক আপনি যখন কিছু পেতে পারেন না আপনার হতাশা দেখানোর পরিবর্তে আপনি এটিকে ঘৃণা করুন এবং দেখান যে আপনি এতে আগ্রহী নন ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড ক্ষমতাবানরা একইভাবে এই কৌশলটি ব্যবহার করে দ্বিতীয় কৌশল যে কোনো বিষয়কে হালকাভাবে নিন যদি আপনাকে কোনো নিকৃষ্ট মানুষ আক্রমণ করে বা কোনোভাবে আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করে তবে আপনার এটিকে হালকাভাবেই নেওয়া উচিত আপনি তাদের দেখান যে তারা যদি এমন করে তবে আপনি কিছুই মনে করবেন না আপনি যদি কোনো একটি বড় ভুল করেন তবে দেখান যে এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই এতে করে এইভাবে আপনার বড় ভুলকে তারা ছোট হিসেবে দেখবে লস নাম্বার থার্টি সম্মোহনের চশমা তৈরি করুন সুন্দর জিনিস সবাই দেখতে চায় বিশেষ করে এমন জিনিস যা খুব কমই দেখা যায় সুন্দর জিনিস মানুষকে খুব দ্রুত আকর্ষণ করে এবং তাদের মনের আবেগের ঝড় তোলে ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরি স্ত্রী ডায়ান দ্য পটিয়ার তার নাম ডায়ানার সাথে যুক্ত করেছিলেন কারণ তার নামটি রোমের উপাসিত শিকারের দেবী ডায়ানার নামের সাথে মিল ছিল এতে করে রানী রাজা দ্বিতীয় হেনরির সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন শিকার করা ছিল রাজার শখ রাজা যখনই শিকারে যেতেন তিনি শিকারের দেবী ডায়ানার সাথে রানী ডায়ানার কথা স্মরণ করতেন কারণ রানী দেবীর নামের সাথে তার নাম যুক্ত করেছিলেন এরপরে মানুষ শুদ্ধতা ও পবিত্রতা নিয়ে রানীর নাম নিতে শুরু করে লোকে রানী ডায়ানাকে সত্যিকারের দেবী হিসাবে দেখতে শুরু করে যার কারণে তিনি প্রচুর সম্মান পেতে শুরু করেন এবং তাকে দেবী হিসেবে মেনে নিয়ে লোকেরা তার প্রতিটি কথা মানতে শুরু করে এইভাবে তিনি জনগণের দৃষ্টিতে এবং রাজার দৃষ্টিতে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন আপনারা দেখেছেন কিভাবে ক্ষমতাবান হওয়ার ফ্রান্সের রানী মানুষকে সম্মোহনের চশমা পরিয়ে দিয়েছিলেন এই নিয়মে রবার্ট গ্রিন আরেকটি উদাহরণ আমাদের দিয়েছেন বার্লিনের ডাক্তার ওয়েসল এডার যিনি চাঁদের আলোয় তার রোগীদের রোগ নিরাময় করেছিলেন এখন নিশ্চয়ই ভাবছেন যে চাঁদের আলোয় কোন রোগ কিভাবে ভালো হবে কারণ ওয়েসল এডার একজন ডাক্তার ছিলেন তাই মানুষ কিছু না ভেবে তার কথা বিশ্বাস করেছিল ডাক্তারের উদাহরণ আমাদের দেখায় যে মানুষকে বোঝাতে সবসময় যুক্তির দরকার হয় না লোকেরা সেই জিনিসগুলিতে বিশ্বাস করে যা চোখের পলকে তাদের অনুভূতি জাগ্রত করে যদি আপনি সম্মোহন করার শিল্প শেখেন তাহলে আপনি যা চান তা মানুষকে করতে পারেন এবং শক্তিশালী আর সফল হতে পারেন লস নাম্বার থার্টি আপনি যদি আজকের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে না থাকেন এবং লোকেদেরকে যদি আপনার ঐতিহ্যগত ধারণা না জানান তাহলে তারা অনুভব করবে যে আপনি কেবল তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান এটি করার মাধ্যমে লোকেরা আপনার ধারণার সাথে রাজি হবে না 
এবং তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে তাই নিরাপদ উপায় হলো লোকেরা যা শুনতে চায় তাই বলা তারা যা দেখতে চায় তাই তাদের দেখান আপনার ভাবনা চিন্তা তাদেরকে বলুন যারা সেই ভাবনা চিন্তার ওপর বিশ্বাস রাখে এই নিয়মের উদাহরণ হল টোম্যাসো ক্যাম্পেনেল্লা একজন ডোমিনিকান সন্ন্যাসী ও দার্শনিক যিনি স্বর্গ ও নরককে বিশ্বাস করতেন না ইউরোপের ষোড়শ শতাব্দীতে এটা করাকে পাপ বলে মনে করা হতো তাই ক্যাম্পেনেল্লাকে বন্দী করা হয় এবং নির্যাতন করা হয় যখন তার মৃত্যুদণ্ড হতে চলেছে তখন সে একটি ধূর্ততা করেছিল তিনি পাগলের অভিনয় করেছিলেন যার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করেন ক্যাম্পেনেল্লা কারাগারে একটি বই লিখেছিলেন দ্য হ্যাস্প্যানিক মোনার্কি যা ছিল তার চিন্তাভাবনা এবং ধারণার বিরুদ্ধে এই কারণে সেখানকার কর্মকর্তারা মনে করেছিলেন যে তিনি গোড়া এবং ঐতিহ্যবাহী হয়ে গেছেন ক্যাম্পেনেল্লার এই কৌশল কাজ করে এবং তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ক্যাম্পেনেল্লা আরেকটি বই লিখেছিলেন এথেসিন কনকোর্ট যেখানে তিনি লোকেদেরকে তার সত্যিকারের চিন্তার কথা বলেছিলেন ক্যাথলিজম দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছিল সেই বইয়ে যেখানে তিনি অন্য লোকেদেরকে তার সত্যিকারের চিন্তার কথা বলতেন বইটি গির্জায় যাওয়া লোকেদের পক্ষে থাকায় এবং ক্যাম্পেনেল্লার কোনো বিপদ ছিল না এতে সেই কারণেই তিনি এই বইটিতে খোলাখুলিভাবে তার ধারণা তুলে ধরেছেন এই ধারণাটি এই উদাহরণটি আমাদের বলে যে প্রতারণার শিল্প কতটা শক্তিশালী হতে পারে একটি গির্গিটি যেমন আশেপাশের পরিবেশ অনুযায়ী তার রং পরিবর্তন করতে পারে এবং সঠিক সুযোগে তার শিকারকে আক্রমণ করে তেমনি শক্তিশালী হওয়ার জন্য আপনার চারপাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া দরকার এই আইন আমাদেরকে বলে সেই সব বিচার প্রকাশ করে কোনো লাভ নেই যেখানে এই ধরনের চিন্তা যা আমাদের বিপন্ন করতে পারে এমন চিন্তাভাবনা চেপে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ লস নাম্বার থার্টি মাছ ধরতে হলে জোরে নাড়া দিতে হয় এই নিয়মে বলা হয় যে রাগ কোনো সমস্যার সমাধান নয় তাই আমাদের সরল এবং শান্ত থাকা উচিত কিছু মানুষ খুব দ্রুত রেগে যায় যে কোনো প্ররোচনায় তারা খুব দ্রুত রেগে যায় এখানে মাছ মানে আপনার প্রতিযোগী এবং শত্রু আর জল মানে আপনার প্রতিযোগীদের বা শত্রুদের প্রতি আপনার অনুভূতি আপনি যদি আপনার শত্রুকে উস্কানি দিয়ে বা বিরক্ত করে নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন তবে আপনি সেই সুবিধা নিতে পারবেন উনবিংশ শতাব্দীতে যখন নেপোলিয়ান হেরে যাওয়ার দ্বার প্রান্তে তখন তার পরাষ্ট্রমন্ত্রী টেলিল্যান্ড তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাল যা পরবর্তীকালে নেপোলিয়ানের পতন ঘটায় এক বৈঠকে নেপোলিয়ান তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন নেপোলিয়ান এমন লোকেদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন তিনি পরোক্ষভাবে এসব কথা টেলিল্যান্ডকে শোনানোর জন্য বলেছিলেন কিন্তু এসবের তোয়াক্কা না করেই টেলিল্যান্ড বসে রইলেন এইসব দেখে নেপোলিয়ান ক্রোধে ভরে গেলেন এবং টেলিল্যান্ডের ওপরে চিৎকার করতে লাগলেন নেপোলিয়ান সরাসরি তার প্রতি রাগ দেখিয়ে তার দুর্বলতা দেখালেন আপনার শত্রু যখন খুব রেগে যায় তখন এমন পরিস্থিতিতে শান্ত থাকাই ভালো এই নিয়ম আমাদেরকে বলে যে যখন জল স্থির থাকে অর্থাৎ জল মানে আপনার শত্রু শান্ত থাকে তখন তার পরিকল্পনা এবং আক্রমণ করার সময় নিয়ন্ত্রণে থাকে এটি আপনার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে শত্রুকে তার পদক্ষেপ নিতে উস্কানি দেওয়া উচিত যখন সে যুদ্ধ করতে তৈরি নয় এটি করার মাধ্যমে আপনার শত্রু অবশ্যই ভুল পদক্ষেপ নেবে এবং আপনি এতে উপকৃত হবেন শত্রুর আবেগকে জাগিয়ে তুলুন যার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই যেমন ভালোবাসা অহংকার এবং রাগ কারণ এতে করে সে কোনো ভুল পদক্ষেপ নেবে এবং শেষ পর্যন্ত জয় অবশ্যই আপনারই হবে লস নাম্বার ফর্টি রবার্ট গ্রিন বলেছেন আপনি বিনামূল্যে জিনিসগুলি পান করুন তা তুচ্ছ করুন বিনামূল্যে যা আসে তা বিপজ্জনক যখন কেউ আপনাকে বিনামূল্যে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে তখন এর পেছনে কোনো লুকোনো কৌশল বা ভুল উদ্দেশ্য থাকতে পারে কেউ আপনাকে বিনামূল্যে উপহার দিলে আপনি তার ঋণের নিচে চাপা পড়েন যে ব্যক্তি আপনাকে অর্থ প্রদান করে তার সামনে আপনাকে ছোট দেখায় এবং আপনি তাদের কোনো কাজের জন্য প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না বিখ্যাত ইটালীয় লেখক পেট্রো আর্টিনিও 
জানতেন যে ইতালীয় রাজা মাকুইস অফ মানটুয়ার মন জয় করতে এবং তার সাহায্য চাইতে হলে তাকে তার উত্তেজনা লুকিয়ে রাখতে হবে তিনি রাজার জন্য একটি কবিতা লিখে তাকে বিনামূল্যে উপহার হিসেবে দিলেন এতে করে তিনি শুধু রাজার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাননি রাজার কাজ থেকে তিনি যে সাহায্য চেয়েছিলেন তাও পেয়েছিলেন উদাহরণে আপনি দেখেছেন যে একজন ব্যক্তি যখন আমাদের বিনামূল্যে একটি উপহার দেয় সে অবশ্যই বিনিময়ে আমাদের কাছে কিছু চায় এটি প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে আপনি উপহার প্রদানকারী ব্যক্তির অনুগ্রহের অধীনে সমাহিত হন এবং সেই ব্যক্তি সেই অনুগ্রহের বিনিময়ে পরোক্ষভাবে আপনার কাছে কিছু না কিছু চাইবে কেউ যদি আপনাকে বিনামূল্যে কিছু দেয় তাহলে আপনি তার জন্য অর্থ প্রদান করুন এটি করার মাধ্যমে আপনি উপহার অনুগ্রহ থেকে রক্ষা পাবেন এবং আপনি তাদের যে কোনো কাজের জন্য তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারেন ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না বরং তাদের প্রভাবিত করে আপনি যদি আপনার বন্ধুদের সাথে বাইরে যান তাদের ব্যয় করার পরিবর্তে আপনি তাদের জন্য যদি অর্থ ব্যয় করেন তাহলে আপনি স্বাধীন এবং নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং যে কোনো অনুগ্রহ থেকে রক্ষা পাবেন আপনি যদি জনগণের আনুকূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান তবে তাদের কাছ থেকে বিনে পয়সাই কিছু নেবেন না বরং আপনার পক্ষ থেকে যা পারেন তাই দিন জীবনে যদি স্বাধীন হতে চাও তাহলে এই নিয়মটি ভালোভাবে মেনে চলতে শেখো লস নাম্বার ফর্টি সফল মানুষের পথ অনুসরণ করবেন না নিজের পথ নিজেই তৈরি করুন রবার্ট গ্রিন বলেছেন যে সফল ব্যক্তিদের সন্তানদের পরিশ্রম করতে হয় যদি আপনার পূর্বপুরুষ পিতামাতারা খুব সফল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হন তবে আপনাকে সেই সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের থেকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে যদি আপনার পূর্বসূরি আপনার ব্যবসায় দুর্দান্ত কাজ করে থাকে তাহলে আপনি তার চেয়ে আরও ভালো কাজ করবেন বলে আশা করা যাবে অনেক সময় দেখা যায় যে খুব বড় মানুষের সন্তানেরা নিজে কিছু না করলে তারা তার বাবার ছায়ায় হারিয়ে যায় মানুষ তাকে সেই মহাপুরুষের নামেই চেনে মানে তার পিতার নামে তার নিজের নামে নয় অনেক সময় একজন বাবা আশা করেন তার সন্তান তারই কার্যক্ষেত্রে কাজ করবে এবং তার মত উপার্জন করবে এই নিয়মের উদাহরণ হল অষ্টাদশ শতাব্দীর টু সেনিয়ার রাজা ফেডরিক দ্য গ্রেট পিতা তাকে বই পড়তে এবং শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক কাজে অংশ নিতে নিষেধ করেছিলেন এবং এটি করার জন্য তিনি তাকে মারতেন তার বাবা ছিলেন একজন মহান যোদ্ধা যিনি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং ফেডরিকের কাছ থেকেও তিনি একই আশা করেছিলেন ফেডরিক হয়ে ওঠেন একজন মহান যোদ্ধা এবং পরে ক্রোয়েশিয়ার একজন মহান রাজাও হয়ে ওঠেন কারণ তার বাবা তাকে যা বলেছিলেন তা তিনি শিখেছিলেন ফেডরিক সেই বইগুলি পড়ে যে সমস্ত তথ্য শিখেছিলেন তা ব্যবহারও করেছিলেন যা তার বাবা ভেবেছিলেন সময়ের অপচয় তিনি তার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শিখেছিলেন তা ব্যবহার করেছিলেন যার পরে তিনি ক্রোয়েশিয়াকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন সফল হওয়ার জন্য আপনার পূর্বপুরুষদের তৈরি পথে হাঁটতে বা তাদের ক্ষেত্রে কাজ করার দরকার নেই আপনার বাবা মা এবং সমাজ আপনার কাজ থেকে এটাই প্রত্যাশা করে শক্তিশালী হতে হলে দরকার আপনার ক্ষেত্রে কাজ করা এবং নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করা লস নাম্বার ফর্টি টু রাখালের উপর আক্রমণ করুন এতে ধারাগুলি নিজেই ছড়িয়ে পড়বে এখানে রাখাল মানে নেতা আর ভেড়া মানে মানুষ প্রতিটি সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্যই কিছু নেতা থাকে যিনি তার সম্প্রদায়ের লোকেদের নেতৃত্ব দেন এমনকি স্কুল হাই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র ইউনিয়ন আছে এবং ছাত্রদের নেতাও আছে নেতারা খ্যাতি অর্জন করেন এবং অন্য লোকেদের ওপর তাদের ভালো প্রভাবের কারণে নেতা হন কোনো সম্প্রদায়ের লোকেদের ওপর প্রভাব ফেলতে বা তাদের শাসন করতে হলে প্রথমে তাদের নেতাকে লক্ষ্য করতে হবে স্প্যানিশ উপনিবেশের আগে যে ফিলিপিনো সম্প্রদায়গুলি ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা তত্ত্বাবধান করতেন তারা ছিলেন ব্যাবেলিয়ান তাদের মধ্যে ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা জাদুকর নিরাময়কারী এবং দার্শনিক ব্যাবেলিয়ানদের বিশিষ্টতা এবং প্রভাব এতটাই দুর্দান্ত ছিল যে প্রাথমিক স্প্যানিশ উপনিবেশকারীরা যারা ফিলিপিনে ক্যাথলিজম ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তারা প্রথমে ব্যাবেলিয়ানকে লক্ষ্য করে ব্যাবেলিয়ানরা ক্যাথলিজম মেনে নিল আর কিছু না ভেবে অন্য মানুষরাও তাই করল 
ব্যাবিলিয়ানরা যা করত তাই বাকি লোকেরা বিশ্বাস করত তাই দেখে ফিলিপিনের বেশিরভাগ লোক পলিথিগিন ছেড়ে ক্যাথলিজম মেনে নিয়েছিল এখানে এই উদাহরণে দেখলেন কিভাবে স্প্যানিশ কলোনাইজার্স যারা ব্যাবিলিয়ানকে নিশানা করেছিল এবং তাদের ক্যাথলিজম ছড়াতে ব্যবহার করেছিল স্প্যানিশরা জানত যে ফিলিপিনের সাধারণ মানুষদের ক্যাথলিক হওয়ার জন্য তাদের নেতাদের ক্যাথলিক করার দরকার এই নিয়ম প্রাচীনকালে অনেক রাজা অন্য রাজাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করতেন প্রজারা তাদের রাজা ছাড়া কিছুই নয় তাই রাজা প্রভাবিত হলে প্রজারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে লস নাম্বার ফর্টি থ্রি মানুষের হৃদয় ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করুন যে উৎসাহ এবং প্রলোভন একটি যুদ্ধ জয়ের সেরা উপায় আপনি যদি ক্ষমতা ব্যবহার করে কাউকে জয় করেন তবে সময়ের সাথে সাথে তাদের বিরক্তি ঘৃণাতে পরিণত হয় এবং তাদের ওপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না আপনাকে তাদের আপনার পথে পেতে লোকেদের প্ররোচিত করতে হবে আপনি যাকে প্রলুব্ধ করবেন সে আপনার বিশ্বস্ত মহড়া হয়ে উঠবে লোকেদের প্রলুব্ধ করতে আপনাকে অবশ্যই তাদের মানসিক দুর্বলতাগুলি জানতে হবে মানুষকে প্রলুব্ধ করতে আপনাকে তাদের অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে এই নিয়মের প্রত্যক্ষ উদাহরণ ভারতে দেখা যায় যেহেতু ইংরেজ সংস্কৃতি ভারতের মানুষকে প্রভাবিত করেছে তাই ভারতীয়রা ইংরেজ সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে আজ ভারতীয় জনগণ তাদের সংস্কৃতি ভুলে ইংরেজ সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে ভারতের মানুষ ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে ইংরেজি পোশাক পরে ইংরেজি সিনেমা দেখে বিদেশি খাবার খায় এবং বিদেশি কোম্পানির তৈরি পণ্য ব্যবহার করে থাকে এটি শুধুমাত্র ভারতের মানুষ নয় অনেক বিদেশির সাথেও ঘটেছে বিদেশি মানুষও ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন অনেক বিদেশি আছেন যারা ভারতীয় পোশাক পরেন ভারতীয় খাবার খান ভারতীয় যোগব্যায়াম করেন এবং সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন ভারতীয় মানুষ বিদেশি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং বিদেশি মানুষ ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় উভয় ক্ষেত্রেই উৎসাহ এবং প্ররোচনা প্রধান ভূমিকা পালন করে ব্রিটিশরা কখনোই ভারতের জনগণকে তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বলেনি বরং তারা পরোক্ষভাবে ভারতীয় জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে কারণ তারা ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় জনগণের মানসিকতা এবং দুর্বলতা জানত এই নিয়মে বলা হয়েছে আমাদের শত্রু এবং প্রতিযোগীদের জয় করার জন্য আমাদের উৎসাহ এবং প্রলোভন ব্যবহার করা উচিত এটি করার মাধ্যমে আপনি মানুষের হৃদয় ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন এবং তাদের খুশি করতে পারবেন লস নাম্বার ফর্টি রবার্ট গ্রিন বলেছেন আইনার প্রভাবে শত্রুকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন এই নিয়মে বলা হয়েছে আয়না সত্য দেখায় এবং আয়না প্রতারণার ক্ষেত্রেও কার্যকর শত্রুকে ধোকা দেওয়ার জন্য আয়না একটি বড় অস্ত্র আপনি যখন আপনার শত্রুরা যা করেন আপনিও তাই করেন তখন তারা আপনার পরিকল্পনা বুঝতে পারে না আয়নার প্রভাব তাকে অপমান করতে থাকে এবং সে এতে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখায় ম্যারি ম্যানচিনি যিনি তার বোনদের মধ্যে সবচেয়ে কম সুন্দর ছিলেন তিনি রাজার মন জয় করতে সক্ষম হন তিনি রাজার ছোট বড় প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং রাজা কোন কাজে আগ্রহী তাও বুঝতেন ম্যানচিনি নিজেও একই কাজে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এতে করে তিনি রাজার সাথে বেশি সময় কাটান এবং দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পান রাজা লুই ফর্টিনের শখ এবং ধারণা অনুকরণ করে ম্যানচিনি তাকে মোহিত করতে এবং তার হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন এই উদাহরণে দেখেছেন আয়নার প্রভাব বা নকল করা কতটা উপকারী হতে পারে এখন এখানে আমি আয়নার প্রভাব বা নকল করার সম্পর্কে কিছু কথা বলব আপনার প্রতিযোগীদের অনুসরণ করুন এবং আপনার প্রতিযোগীরা যা করে তা আপনিও করুন আপনি যদি এটি করেন তবে তারা বিরক্ত হবে এবং আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না আপনি যখন তাদের কাজ তাদের মনোভাব এবং তাদের চেহারা অনুকরণ করবেন তখন তারা আপনার বাস্তবতা বুঝতে সক্ষম হবে না যে কোনো মানুষ নিজের মতো একজন ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় আপনি যখন আপনার প্রতিযোগীদের তাদের গুণাবলী আচরণ এবং আপনার ভিতর চিন্তাভাবনা দেখাবেন তখন তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করার এবং আপনার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করবে মানুষের ব্যক্তিত্ব অনুকরণ করা তাদের আরও আকৃষ্ট করার সুযোগ করে দেয় ম্যারি ম্যানচিনি রাজা লুই ফর্টিনের মন জয় করতে ঠিক তাই করেছিলেন 
ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য আপনাকে মানুষকে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তাদের ব্যক্তিত্বকে অনুকরণ করার শিল্প শিখতে হবে লস নাম্বার ফর্টি ফাইভ পরিবর্তনের জন্য সেখানে কিন্তু অবিলম্বে সংশোধন করবেন না এই নিয়মে বলা হয়েছে সবাই পরিবর্তনের আবশ্যকতা বোঝে কিন্তু মানুষ অভ্যাসের দাস মানুষ খুব বেশি পরিবর্তন বা তাৎক্ষণিক পরিবর্তনকে মেনে নেয় না মানুষের চিন্তা ভাবনা পরিবর্তন করতে বা নতুন কিছু গ্রহণ করতে সময় লাগে ষোলো শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি পুনরায় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন কারণ তার রানী ক্যাথরিনা আরগেন একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হয়েছিলেন ক্যাথলিক চার্চ তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল এবং বলেছিল তিনি পুনরায় বিয়ে করলে তারা তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করবে থমাস ক্রোম অয়েল নামে একজন আইনজীবী রাজাকে পুনরায় বিয়ে করার জন্য একটি উপায় পরামর্শ দেন তিনি রাজাকে বলেছিলেন যে তিনি চাইলে বিয়ে করতে পারেন যদি তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাথে তার সম্পর্ক শক্ত করেন এবং নিজেই ইংল্যান্ডের চার্চের প্রধান হন রাজা তাই করলেন এবং আকস্মিক পরিবর্তন সারা দেশে তোলপার সৃষ্টি করল লোকেরা রাজার বিরোধিতা করেছিল এবং তাকে ক্যাথলিক আচরণ এবং পুরনো রীতিনীতি পুনরুদ্ধার করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল রাজা অষ্টম হেনরি এই আকস্মিক পরিবর্তনে অক্ষম হন বেশিরভাগ লোক প্রতিদিন একই ধরনের কাজ করতে পছন্দ করে কারণ একজন ব্যক্তি যখন প্রতিদিন একই কাজ করে তখন সে এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং শেষ এই কাজটিকে সহজ বলে মনে করে অন্যদিকে মানুষ কোনো নতুন কাজ বা প্রথা মেনে নিতে কষ্ট অনুভব করে তাই মানুষ সব সময় আকস্মিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করে এবং পরিবর্তন খুব বড় হলে মানুষও বিপ্লব ঘটাতে পারে আপনি যদি এমন জায়গায় কাজ করেন যেখানে আপনি অনেক লোকের জন্য দায়ী তবে সবার আগে বর্তমান কাজের পদ্ধতি অবলম্বন করুন আপনি যদি কোনো পরিবর্তন করতে চান তবে প্রথমে মানুষের বিচার পর্যবেক্ষণ করুন তাদের অনুভূতি বুঝুন তারপর তাদের সামনে পরিবর্তনের প্রস্তাব দিন এতে করে আপনি যে কোনো ধরনের বিরোধিতায় দিয়ে যাবেন এবং মানুষ আপনার পরিবর্তনকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করবে লস নাম্বার ফর্টি সিক্স খুব সমৃদ্ধ দেখানো উচিত নয় অন্যদের চেয়ে ভালো দেখানো বিপজ্জনক হতে পারে কিন্তু আরও বিপজ্জনক হতে পারে যদি ভুল ছাড়াই কোনো কাজে সফল হওয়া এতে মানুষের মধ্যে ঈর্ষা তৈরি হয় যা আপনার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে সফল হলে অনেক শত্রু তৈরি হয় এবং যারা আপনাকে ঈর্ষা করে তারা যে কোনো সময় আপনার ক্ষতি করতে পারে উদাহরণস্বরূপ স্যার ওয়াল্টার র্যালিক যিনি রানী এলিজাবেথের পিয়ে ছিলেন তিনি সমস্ত দিক থেকে সম্পন্ন ছিলেন যে কেউ টাকা রোজগার করতে পারে কিন্তু র্যালিকের বুদ্ধিমত্তা ও সমৃদ্ধির কারণে সমাবেশে তাদের আলাদা পরিচয় ছিল তার সম্পদ এবং ক্ষমতার কারণে তার প্রতিযোগীরা তাকে সর্বদা অপমান করার চেষ্টা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে সমাবেশে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তারপর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় র্যালিক সব দিক থেকে ওস্তাদ ছিলেন ব্যবসায় বিজ্ঞানে কবিতায় এবং দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু তার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল তা আরও সমৃদ্ধ দেখানো র্যালিক ভেবেছিলেন যে তাকে সমৃদ্ধ দেখালে তার অনেক বন্ধু হবে কিন্তু বাস্তবে তার সমৃদ্ধির কারণে তার অনেক গোপন শত্রু ছিল এই ব্যাপারে তার সরলতা তার পতনের কারণ হয়ে ওঠে এবং সে তার শত্রুদের হিংসার শিকার হয় সুতরাং হে মাই অডি ফিলাস আপনারা যারা শুনছেন এই উদাহরণটি আপনাদের শেখায় যে আমরা জীবনে যত কর্মক্ষেত্রে সফল হব ততই আমাদের গোপন শত্রুর পরিমাণ কিন্তু বাড়বে এই শত্রুরা আপনার অফিসে আপনার পাড়ায় আপনার আত্মীয় স্বজন বা আপনার সমাজের যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য সমৃদ্ধ হওয়া দরকার কিন্তু মানুষের সামনে আপনার সমৃদ্ধি খুব বেশি দেখাবেন না অন্যথায় আপনার সমৃদ্ধি আপনার বন্ধুদের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে শক্তিশালী এবং সফল ব্যক্তিরা তাদের সমৃদ্ধি খুব বেশি প্রদর্শন করে না এবং সর্বদা তাদের প্রতিযোগীদের ওপর নজর রাখে এটি করার মাধ্যমে তিনি সফল থাকেন এবং প্রতিযোগীদের আক্রমণ এড়াতে পারেন লস নাম্বার ফর্টি আপনার জয়ের লক্ষ্য অতিক্রম করবেন না জয়ের সময়টি প্রায় ঝুঁকির সময় হয়ে থাকে বিজয়ের আনন্দে আপনার অধ্যত্ব 
এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় আপনি যতই এগিয়ে যাবেন আপনার জন্য অনেক নতুন শত্রু তৈরি হয় লক্ষ্য অর্জনের পর সঠিক সময়ে থামতে হবে উদাহরণস্বরূপ সতেরোই শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাজা লুই ফটিনের অর্থমন্ত্রী নিকোলা ফুকেট রাজাকে খুব ভালো পরিষেবা প্রদান করেছিলেন যার কারণে রাজা তাকে আর্থিক পরিষেবার অধ্যক্ষ করেছিলেন এই লক্ষ্য অর্জনের পরও নিকোলা থামেনি এবং রাজাকে তার সাফল্য এবং মর্যাদা দেখানোর জন্য একটি খুব বেশি দুর্দান্ত উৎসবের আয়োজন করেছিলেন যার পেছনে তার অনেক টাকা খরচ করে দিয়েছিলেন সরকারি কোষাগার থেকে বেশি খরচ করার জন্য তাকে কারারুদ্ধ করা হয় অনেক দূরে এগিয়ে যাওয়াই তার পতনের কারণ হয়ে ওঠে এই উদাহরণে আপনি শুনলেন কিভাবে নিকোলাকে তার সাফল্য এবং অহংকার দেখানোর জন্য জেলে যেতে হয়েছিল ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে যখন বিজয় অর্জন করেও বেশি এগিয়ে যাওয়ার কারণে অনেক রাজা মহারাজার পতন ঘটে যায় আপনি জয়ী হওয়ার পরে আপনার বিরতি না উচিত এবং সাবধানে পরবর্তী লক্ষ্য পরিকল্পনা করা উচিত সফল হতে গেলে আপনি একটি লক্ষ্য অর্জন করার পরে একটি বিরতি নিন মানুষ এবং আপনার প্রতিযোগীদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে প্রস্তুত থাকুন যাতে সফল হওয়ার পরে আপনার প্রতিযোগীরা অবশ্যই আপনার বিরুদ্ধে কিছু পরিকল্পনা করবে শক্তিশালী লোকেরা সব সময় একটি পরিকল্পনাতে কাজ করে না তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে থাকে এবং ক্রমাগত নিজেদের উন্নতি করার চেষ্টা করে এটি করার ফলে তাদের প্রতিযোগীরা তার পরিকল্পনা বুঝতে পারে না এবং তারা তাদের পরবর্তী লক্ষ্য অর্জনে সফল হয় লস নাম্বার ফর্টি এইট দ্য লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ল শেষ নিয়ম নিরাকারভাবে থাকুন আপনি সর্বদা জনসাধারণের নজরে থাকার জন্য আরও বিপদে রয়েছেন পৃথিবীর যে কোনো জীব তার আকার দ্বারা স্বীকৃত হয় এটি শারীরিক আকার সম্পর্কে নয় এখানে আকার বলতে আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাসকে বোঝায় যার দ্বারা আমরা সমাজের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করি মানুষ তার ভাষা তার জীবনধারা এবং তার রীতিনীতির মাধ্যমে তার অনুভূতি প্রকাশ করে যেমন আমাদের ভাষা আমাদের পোশাক আমাদের জীবনযাত্রা সব কিছু একটি আকৃতি এই পৃথিবীর বিপজ্জনক তাই সময়ের সাথে সাথে মানুষ তার আকার পরিবর্তন করতে থাকে প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে ব্যক্তি সময়ের সাথে তার জীবনযাপনের অভ্যাস পরিবর্তন করে না সে একদিন না একদিন শত্রুর হাতে নিহত হয় উদাহরণস্বরূপ স্পাটেন্স যারা ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন তারা এথিন্সের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন কারণ তিনি সঠিক সময় পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি তিনি নতুন রাজ্য আক্রমণ বন্ধ করে দেন অন্যদিকে এথিন্স যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং তারা স্পার্টেন্সকে আক্রমণ করেছিল যার জন্য স্পার্টেন্সরা প্রস্তুত ছিল না এবং তারা পরাজিতও হয়েছিল পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত না করাই ছিল তাদের পরাজয়ের কারণ যেমন প্রুসলি ইতিহাসের মহান মার্শাল আর্টিস্ট তিনি বলেছিলেন যে আমাদের জলের মতো নিরাকার হওয়া উচিত জল যেমন পাত্রের আকার ধারণ করে থাকে তেমনি পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের আকার ধারণ করা উচিত নিরাকার ব্যক্তিরা কেবল পরিস্থিতি অনুসারে নিজেদেরকে ঢালাই করে থাকে যাতে তারা তাদের আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচতে পারে তুমি যদি ক্ষমতাবান হতে চাও তাহলে কখনোই একই পরিকল্পনা অনুসরণ করা উচিত নয় সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনার পরিকল্পনা পরিবর্তন করতেই হবে এতে করে আপনি শত্রুদের পরিকল্পনা জানতে পারবেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন সফল ও শক্তিশালী হতে হলে নিরাকার হতে শিখতে হবে আজ পর্যন্ত এইখানে শুনলেন রবার্ট গ্রিনের লেখা দি ওয়ান অ্যান্ড অনলি ফেমাস বুক দি ফর্টি এইট লজ অফ পাওয়ারের সম্পূর্ণ বাংলা অডিও বুক একমাত্র অডিফিলে এইরকম অডিও বুক প্রত্যেক সপ্তাহে শুনতে আমাদের অডিফিলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন